అర్హత లేని మనలను క్రీస్తు ప్రభు ప్రేమించాడు ఆయనది నిస్వార్థమైన ప్రేమ మనిషి తన స్వనీతిని బట్టి మోక్షాన్ని సంపాదించాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్న మాట మనిషి స్వనీతి కార్యములు దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డల వంటివి మానవుడు చేసే భక్తి కార్యములు దాన ధర్మములు మనిషిని రక్షించలేవు పవిత్రుడు నిర్దోషి నిష్కల్మషుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో మరణించి తన నీతితో మనల్ని నింపాలని ఆశిస్తున్నారు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షణ సాధ్యం నీవున్న చోటనే యేసు ప్రభువుని నోటితో ఒప్పుకొని మృతులలో నుండి ఆయన లేచినని విశ్వసిస్తే చాలు రక్షణ పొందుతావు రక్షించబడిన వారి భాగ్యము గొప్పది హృదయ మార్పును అనుభవించిన వారే రేపు నిత్య జీవంలో పాలు పొందెదరు ఇదే సువార్త దేవుని సేవలో డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ Shit. 
ఎవ్వరు నన్ను విడిచినా ఎవ్వరేమనుకున్నా నా జీవితము నీతోనే నీలోనే నా జీవిత ఆధారము నీవేసా Oh, me. 
దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయ దేవుని వాక్యం నుండి ఒక వచనాన్ని మనందరం చదువుకుందాం మలాఖీ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు అందరం కలిసి చదువుకుందాం మలాఖీ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు అయితే ఆయన వచ్చు దినమును ఎవరు సహింపగలరు ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు చాకలి వాని సబ్బు వంటి వాడు వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చుని ఉండును లేవీలు నీతిని అనుసరించి హోవాకు నైవేద్యములు చేయినట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయు రీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయును చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ర ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో మరి ఒకసారి నీ సన్నిధిలో చేరే భాగ్యము మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్యా కృప చూపుటలో ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు కనుక స్తోత్రాలు ఈ రాత్రి కల సమయంలో నీ మాటల ద్వారా మీరే మమ్మల్ని బలపరచండి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా నీవు మాట్లాడుతూ ఉండగా నీ మాటల ద్వారా మా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో గొప్ప క్షేమాభివృద్ధి నీ మేలును మేము పొందుకున్నట్లు సహాయం చేయండి నన్ను నీ సిలువ చాట్ను మరుగుపరిచి ఈ నోటి బురగా వాడుకొనమని ఏసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని గుర్చి చెప్పబడిన రెండు ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మలాకి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు చాకలి వాణి సబ్బు వంటి వాడు ఒక కంపారిజన్ అంటే పరలోక రాజ్య సంగతులు భూలోకం మీద ఉన్న మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ చేసిన బహిరంగ పరిచయం చేసిన దినాల్లో ప్యారబుల్స్ రూపంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండేవారు నడబడిందో ఒకసారి ఈ రాత్రి కల సమయంలో మనం ఆలోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనందరికీ తెలుసు వెండి బంగారం ఇటువంటి విలువైన మెటల్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి వాటికి చాలా ఖరీదు ఉంటుంది వాటిని చాలా విలువైన విధానంలో గోల్డ్ షాప్స్లో పెట్టి వాటిని అమ్ముతూ ఉంటారు వాటిని మనం కొనుక్కోవాలని మన బీర్వాల్లో పెట్టుకోవాలని తర్వాత స్త్రీలైన వారు అలంకరించుకోవాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ మెటల్స్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి తీయబడ్డాయి అని ఆలోచిస్తే ఈ మెటల్స్ అన్నీ కూడా నేల నుండే తీయబడ్డాయి భూమిలో నుండే అవి బయటకు వస్తాయి అవి ఏదో ఆకాశంలో ఆకాశం నుండి ఊడిపడేవో లేకపోతే చెట్లకు కాసే కాయలు లాంటివో కాదు ఈ మెటల్స్ ఒక బంగారాన్ని తీసుకున్నా ఒక వెండిని తీసుకున్నా తీసుకున్నా సో అవి వచ్చేది వాటి యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే భూమి నుండి భూమిలో అవి దొరుకుతాయి తర్వాత భూమిలో మిగతా మినరల్స్తో లేకపోతే మిగతా మెటల్స్తో అవి కలిసి ఉన్నప్పుడు నిజానికి చెప్పాలంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒక మరి ఈ మెటల్స్ తర్వాత ఈ బంగారాన్ని వెండిని శుద్ధి చేసే వ్యక్తి అటువంటి వారు చూసి గుర్తుపడతారేమో కానీ ఒకవేళ అవి ప్యూరిఫై చేయబడక మునుపు మనలాంటి వారు సామాన్యులు వెళ్తే అది బహుశా గోల్డ్ సిల్వర్ అని కూడా గుర్తు పట్టకపోవచ్చు ఎందుకంటే అది భూమిలో ఉన్న వేరే పదార్థాలన్నిటితో కలిసి ఉన్నప్పుడు దానిలో ఉన్న మస్టు మలినం ఆ బ్లాక్నెస్ వాటి కలర్ కూడా సరిగ్గా కనబడదు ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ వాటిని చుట్టుకోవడం వలన వాటి లోపల ఉండడం వలన వాటి నాణ్యత వాటిలో ఉన్న మెరుపు మెరుపు అనేది ఖచ్చితంగా కనబడదు బట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు వెళ్ళి ఆ మెటల్స్ను చూసి గుర్తుపట్టగలరు నేను ఒకసారి యుఎస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళే అక్కడ నేను ఒక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కు అటెండ్ అవుతూ ఉండేదాన్ని సో బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి చాలా పెద్ద ప్రిమైసెస్ ఉండేది అమెరికాలో చర్చెస్ చిన్నగా ఉన్న వాటి పార్కింగ్ లాట్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయండి ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క కార్ వేసుకొని వస్తారు కాబట్టి చర్చెస్కు పార్కింగ్ లాట్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఒకరోజు నేను చర్చ్ మీద నుండి ప్రయాణం చేస్తూ ఆ రూట్లో వెళ్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి చర్చ్ క్యాంపస్లో ఒక మెషిన్ తీసుకొని ఆ మట్టి దగ్గర ఏదో పరీక్ష చేస్తున్నాడు నాకు ముందు అర్థం అవ్వలేదు మట్టిలో ఏముంటుందా మట్టిలో ఏం వెతికేస్తున్నాడా అని అని ఆ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఏమనంటే ఆ మెటల్ ఆ మెషిన్ ఏదైతే తను వాడుతున్నాడో అది మెటల్స్ను డిటెక్ట్ చేసే మెషిన్ ఎవరైనా గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ లేకపోతే అటువంటి విలువైన ఏవైనా పడవేసుకుంటే పారవేసుకుంటే ఆ మెటల్ డిటెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళు కనుగొంటారు అక్కడ డిగ్ చేసి దాన్ని బయటకు తీస్తారు సో ఆ మెషిన్ అందుకొరకు వాడుతున్నారు ఆ వ్యక్తి అందుకే అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఆ గ్రౌండ్లో ఇంచ్ బై ఇంచ్ వెళ్ళి వెతుకుతున్నాడని చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది సో అర్త్లో ఉన్న మెటల్స్ తీయడానికి కొన్ని మెటల్ డిటెక్టర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ ఆ మెటల్స్ తర్వాత వాటికి సంబంధించిన వర్క్లో ఉన్నవారు రీసెర్చ్ చేసే స్కాలర్స్ వారందరూ మంచిగా గుర్తుపడతారేమో కానీ మనలాంటి సామాన్యులకైతే ఆ వెండి బంగారు అది 
ప్యూరిఫై చేయబడక ముందు అది మిగతా మెటల్స్ లాగే లేకపోతే భూమిలో ఉండే వేరే పదార్థాల లాగే మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఈ మెటల్స్ బంగారు కానీ వెండి కానీ శుద్ధి చేయబడాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేలలోనే భూమిలోనే అవి ఉంటాయి బట్ భూమి నుండి మట్టి నుండి అవి సెపరేట్ చేయబడాలి సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సెపరేషన్ అంటే వేరుపరచబడుట రెండవదిగా ఆలోచిస్తే ప్యూరిఫికేషన్ శుద్ధి చేయబడుట మొదటిదేమో వేరుపరచబడుట సెపరేషన్ రెండవదేమో ప్యూరిఫికేషన్ శుద్ధి చేయబడుట ఇప్పుడు దేవుడు తను తాను ఎవరితో పోల్చుకున్నాడంటే హీఈస్ అ రిఫైనర్స్ ఫైర్ అనే మాట మనం గమనిస్తున్నాం కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు కంసాలైతే మెటల్స్ను ప్యూరిఫై చేస్తాడు మరి దేవుడు ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాడంటే నిన్ను నన్ను ప్యూరిఫై చేస్తాడు హలలుయా దేవుడు ఎవరి మీద పనిచేస్తాడండి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల మీద ఆయన పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు మాటతో కలుగును గాక అంటే అవి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చాయి ఇక చెట్ల మీద వృక్షాల మీద జంతువుల మీద పక్షుల మీద ఆయన ఏం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అలా క్రియేట్ చేసేసాడు వాటంతటా అవి పనిచేస్తున్నాయి బ్రతుకుతున్నాయి చలిస్తూ ఉన్నాయి రీప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఒక్కొక్క ప్లాంట్ స్పీషీస్ కానీ యానిమల్ స్పీషీస్ కానీ బర్డ్స్ కానీ వాటంతటా అవి అలా మరి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వస్తున్నాయి బ్రతుకుతున్నాయి ఇంకా దేవుడు వా వాటి మీద స్పెషల్గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చేసేదేమి లేదు కానీ ప్రపంచం అంతటిని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన మన మీద మాత్రం పనిచేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు హలలుయా హీజ్ అ రిఫైనర్స్ ఫైర్ అనే మాటలో కంసాలి వాణి అగ్ని వంటి వాడు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా అయితే వెండిని బంగారును భూమి నుండి వేరుపరిచిన తర్వాత అవి ప్యూరిఫై చేయబడడానికి అగ్నిలో వాటిని పుటము వేస్తారో ఒక అగ్ని గుండా వాటిని పంపించినప్పుడు వాటిలో ఉన్న డర్ట్ వాటిలో ఉన్న అనవసరమైన పదార్థాలన్నీ సెపరేట్ చేయబడి అమూల్యంగా తలతల మెరిసే ఒక ప్యూరిఫైడ్ అవుట్పుట్గా ఒక ప్యూరిఫైడ్ ఎంటిటీగా ఏ విధంగా ఈ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మారుతాయో విశ్వాస జీవితంలో కూడా రక్షించబడిన మనము సంపూర్ణంగా శాంక్టిఫై చేయబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు రక్షించబడుట అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఒకప్పుడు లోకంలోనే ఉన్నాము ఒకప్పుడు లోకంలోనే ఆనందించాం ఒకప్పుడు లోకంలోనే మన ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నాం ఒకప్పుడు లోకమే సర్వస్వం అనుకున్నాం ఒకప్పుడు పాపంలోనే చాలా కంఫర్టబుల్గా బ్రతికాము అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గుర్చి విన్న తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయన మన హృదయంలోకి అంగీకరించామో రక్షణ పొందామో వి ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ మనం లోకం నుండి వేరుపరచబడ్డాం ప్రత్యేకపరచబడ్డాం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము ఏర్పరచబడిన వారము అనే మాట హలలుయా దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు గాడ్ చోజస్ ఆయన మనల్ని ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు లోకములోనే బ్రతకాలి కానీ లోకస్తుల లాగా ఉండకుండా ప్రత్యేకింపబడిన వారిగా మన మాటలు కానీ మన ప్రవర్తన కానీ మన జీవిత విధానం కానీ మన ఆలోచనలు కానీ మన నడవడిక కానీ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సో సెపరేషన్ అనేది మన జీవితంలో జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే శాంక్టిఫికేషన్ లేదా ప్యూరిఫికేషన్ ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను కడిగి పవిత్రపరుస్తుందని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది సో రక్షించబడిన రోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మన గత జీవితంలో మనం చేసిన పాపాలన్నిటినీ ఆయన క్షమించాడు సో ఈరోజు బట్టలు ఉతుక్కొని మంచి బట్టలు నేను వేసుకున్నంత మాత్రాన ఇప్పుడు వేసుకున్న వస్త్రాలకు మురికి అంటదు అని చెప్పలేం కదండి ఇప్పుడు కోవిడ్ పరిస్థితి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ థింగ్ బయట తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ బయట ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చిన వారు కానీ బయట ఏదన్నా పనుల కొరకు వెళ్ళొచ్చిన వారు కానీ వారు చేయవలసిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వారి వస్త్రాలు తీసి వాషింగ్ మెషిన్లో లేకపోతే ఉతకడానికి వేసేయాలి ఎందుకంటే బయట గాలిలో కూడా వైరస్ ఉందని చెప్తున్నారు కాబట్టి వారి వస్త్రాలకు గాలి ద్వారా అంటుకొని ఉండొచ్చు అది మళ్ళీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా ఉండాలంటే ఇంట్లో వారిని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఆ వస్త్రాలు ఖచ్చితంగా ఒక డెట్టాల్లో నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాష్ చేయాలని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు సరే విశ్వాస జీవితంలో కూడా రక్షణ పొందిన తర్వాత మన వస్త్రాలను మనం ఉతుక్కున్నాం క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మనం శుద్ధి చేయబడ్డాం నవ్ వీ ఆర్ క్లీన్ వీ ఆర్ హోల్ మనం శుద్ధి చేయబడ్డాము నూతనపరచబడ్డాము పవిత్రపరచబడ్డాము బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ విల్ నాట్ బికమ్ అన్హోలీ అగైన్ ఒక్కసారి నేను పరిశుద్ధపరచబడ్డాను కాబట్టి ఇక నాకు ఏ అపవిత్రత అంటదు ఇక నేను ఎప్పుడు ఏ పాపం చేయను ఇక ఎప్పుడు నా జీవితంలో నేను తప్పిపోను అని మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే లోకంలో బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి ఆయా సమయాల్లో ఆయా సందర్భాల్లో శోధించబడినప్పుడు ఒకవేళ పాపంలో పడే అవకాశం ఉంది సో శాంక్టిఫికేషన్ ప్యూరిఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ లైఫ్ టైమ్ ప్రాసెస్ 
విశ్వాసి ప్రతి దినమూ తను తను దేవుని రక్తంలో కడుగుకుంటూ ఉండాలి మురికైన ప్రతిసారి మలినమైన ప్రతిసారి చేతులు చూడండి యాస్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ కడుక్కోమంటున్నారు ఏదన్నా బయట నుంచి వచ్చిన వస్తువు పట్టుకోగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం ఏదన్నా మనం అంటుకోగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం చేతికి మురికవగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం భోజనం చేయగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం స్నాక్స్ తినగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం ఏదన్నా మురికి పదార్థాన్ని పట్టుకోగానే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం అలాగే విశ్వాస జీవితంలో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడుట శాంక్టిఫికేషన్ అనేది ప్రతి దినము జరుగుతూ ఉండాలి సో శాంక్టిఫికేషన్లో భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేక దేవాతి దేవుడు హీ ఈజ్ లైక్ అ రిఫైనర్స్ ఫైర్ అండ్ హీ ఈజ్ లైక్ అ లాండ్రర్ సోప్ అనే రెండు మాటలు మనం చూస్తున్నాం కడగబడడానికి శుద్ధి చేయబడడానికి దేవుడు తను తాను రెండిటితో పోల్చుకున్నాడు కంసాలి వాని అగ్నితో అలాగే చాకలి వాని యొక్క సబ్బుతో ఆయన పోల్చుకున్నాడు ఏ విధంగా అయితే మెటల్స్ అమూల్యమైన బంగారు లేక వెండి మట్టిలో కలిసిపోయినప్పుడు భూమిలో కలిసిపోయినప్పుడు గుర్తు పట్టలేని స్థితిలో ఉంటాయో కానీ అవి శుద్ధి చేయబడిన తర్వాత ఆ మూల్యమైన వస్తువులుగా మారుతాయి వాటికి విలువ వచ్చేస్తుంది వాటి లుక్ మారిపోతుంది వాటిని మనుషులు చూసే విధానం మారిపోతుంది వాటిని మనుషులు కోరుకొనే ఆశించే కొనుక్కొనే విధానం కూడా మారిపోతుంది దేవాది దేవుని యొక్క ఆశ ఏంటంటే నీవు నేను పనికి మారిన పలికి పనికి మాలిన వారిగా ప్రయోజనం లేని వారిగా ఈ లోకంలో అందరితో కలిసి లోకస్తుల లాగా బ్రతుకుతూ మిగిలిపోవాలని ఆయన ఉద్దేశం కాదు కానీ గాడ్ వాన్స్ అస్ టు బికమ్ వెరీ వాల్యుబుల్ అమూల్యమైన వారిగా నీవు నేను మార్చబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అయితే దేవుడు ఎవరిని శుద్ధి చేస్తాడు అని ఆలోచిస్తే ఎవరు దేవునికి అప్పగించుకుంటారో వారిని ఆయన శుద్ధి చేస్తారు శాంక్టిఫికేషన్ శుద్ధి చేయబడుట అనేది ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ అది ఇలా క్షణంలో అయిపోయేది కాదండి చూడండి బట్టలకు ఏదైనా మురిక అంటుకుంటే వాషింగ్ మెషిన్లో వేసి అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంచాలి ఉంచిన తర్వాత మిగతా బట్టలన్నిటితో పాటు ఆ బట్టలు కూడా కడుగుబడతాయి లేదంటే ఏదైనా మరకుంటే అది బ్రష్ చేయాలన్నా సోప్ వేయాలన్నా ఇట్ టేక్స్ టైం అలాగే నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు నిన్ను శాంక్టిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అదేదో ఇలా ఒక క్షణంలో అయిపోయేది కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఇది దేవుడు మనల్ని శుద్ధి చేసి అమూల్యమైన వారిగా మార్చాలంటే అది ఒక క్షణంలో ఒక చిటికలో ఒక రోజులో అయిపోయేది కాదు నువ్వు ఎంత అమూల్యంగా మార్చబడాలంటే అంతగా నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యూ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద విల్లింగ్నెస్ టు గో త్రూ ద ప్రాసెస్ దేవునికి సంపూర్ణంగా నిన్ను నీవు అప్పగించుకొని అయ్యా నా జీవితం నీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఇదిగో దేవ నా జీవితం నీకు అప్పగిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను కడుగు నువ్వు నన్ను పరిశుద్ధపరిచయ్యా ఒక అమూల్యమైన పాత్రగా నన్ను వాడుకో అని నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకోవాలి ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం అప్పగించుకుంటామో ఆయన మనల్ని అమూల్యమైన వారిగా తీర్చిదిద్దుతాడు ఆయన రాజ్యానికి ప్రయోజనకరమైన వారిగా మారుతారు కోవిడ్ చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఈ ఈ సెకండ్ వేవ్లో అయితే కొంతమందికి ప్రశ్న రావచ్చు వై డెడ్ గాడ్ అలౌ దిస్ సఫరింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ దేవుడు ఎందుకు ఈ శ్రమను నా జీవితంలో అనుమతించాడు దేవుడు స్కిప్ చేయొచ్చు కదా దేవుడు తప్పించవచ్చు కదా దేవుడు రాకుండా కాపాడవచ్చు కదా కొన్నిసార్లు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నా కూడా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అని అనుమానాలు ఉండొచ్చు బట్ రిమెంబర్ మేబీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ గాడ్ వాంట్స్ టు టేక్ యూ త్రూ సో దట్ యూ కెన్ బి శాంటిఫైడ్ నీవు కడగబడడానికి ఒక శ్రమల కొలిమి వలె ఈ పరిస్థితి గుండా దేవుడు నేను పంపిస్తున్నాడేమో ఏదైనా ఒక కష్టం రాగానే విశ్వాసంగా మనం చేసే పని ఏంటంటే ఈ శ్రమ త్వరగా తీసేయ్యా తీసేయి తీసేయి పోవాలి 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 త్వరగా బయటపడిపోవాలి బయటపడిపోవాలి ఇదే ప్రార్థన మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు కానీ ఒక విశ్వాసిగా మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ వీ ప్రే ఫర్ గాడ్స్ హెల్ప్ గాడ్స్ గ్రేస్ దేవుడు ఇచ్చే విడుదల కొరకు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాము దట్ ఈస్ ఎనీవే దేర్ బట్ దాంతో పాటు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ శ్రమలో నేనేం నేర్చుకోవాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నా ప్రభ శ్రమ తీసే ప్రభ అని ప్రార్థన చేసిన ఎంత ఆసక్తిగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో అంతే ఆసక్తిగా ఈ శ్రమ ఈ పరిస్థితి నా జీవితంలో నువ్వు ఎందుకు అనుమతించావు కారణం లేకుండా అయితే నువ్వు నా జీవితంలో ఏదో అనుమతించావు ప్రభ నాకు తెలుసు సో ఈ కీడును కూడా నువ్వు మేలుగా మారుస్తావు ఈ కీడును కూడా నువ్వు మేలుగా మార్చగలవు ఈ కీడు వెనకాల కూడా నువ్వు ఏదో మేలును దాచిపెట్టి ఉంటావు నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక మేలు కలకుటకై సమస్తము సమకూడి జరుగునని రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో వ్రాయబడింది కనుక నేనేం నేర్చుకోవాలయ్యా 
నేను తగ్గింపు నేర్చుకోవాలని నాకు నేర్పించు నేను విధేయత నేర్చుకోవాలని నాకు నేర్పించు ఒకవేళ నేను ఇంకా ఏదన్నా పాపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఏదన్నా పట్టుకొని ఉన్నానా ఐ వాంట్ లెట్ ఇట్ గో నేను విడిచిపెట్టాలనుకుంటా ప్రభా ఇంకా నేను ఏ విషయాలలో మార్పు చెందాలి ఇంకా ఏ విషయంలో నేను మెచ్యూరిటీ కలిగి ఉండాలి ఆధ్యాత్మికమైన పరిపక్వతలోకి నేను రావాలి నాకు సహాయం చేయి అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా నీ శ్రమ ఒక ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మారుస్తాడు ఆ శ్రమ అయిపోయిన తరువాత ఏ విధంగా వెండి బంగారు ఒక రిఫైనర్స్ ఫైర్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు ఒక కంసాలి వాణి అగ్నిలో నుండి వెండి బంగారు వెళ్ళినప్పుడు అవి శుద్ధి చేయబడతాయో అమూల్యంగా మార్చబడతాయో నీవు నేను కూడా శుద్ధి చేయబడిన తరువాత శ్రమల కొలిమిలో దేవునికి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకొని ఆయన చేతులకు సరెండర్ చేసుకొని ఆయన నేర్పించే పాఠాలు దేవుని యొక్క బడిలో బాగా నేర్చుకుంటే శ్రమల బడిలో దేవుడు నేర్పించే పాఠాలు బాగా నేర్చుకుంటే అది తర్వాత ఏ విధంగా వెండి బంగారు తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయో అమూల్యమైనవిగా మార్చబడతాయో నీ నా జీవితాలలో కూడా దేవుని మహిమ మన మీద మన ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది హలెలుయా ఈ రాత్రి కల సమయంలో కూడా ఆ విషయాన్ని గుర్తిద్దాం మూడో వచనంలో వెండిని శోధించి నిర్మలము చేడు చేయువాడైనట్లు కూర్చుని ఉండును లేవీలు నీతిని అనుసరించి హోవాకు నైవేద్యములు చేయినట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయు రీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయును మనల్ని నిర్మలులుగా చేయాలని హీ వాంట్స్ టు మేక్ అస్ ప్యూర్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ అస్ హోలీ హీ వాంట్స్ టు మేక్ అస్ స్పాట్లెస్ అండ్ బ్లేమ్లెస్ సో దట్ హిస్ గ్లోరీ కెన్ షైన్ త్రూ అస్ ఆయన వెలుగు ఆయన మహిమ మన ద్వారా ప్రకాశించాలని దేవుడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో శ్రమలు అనుమతించాడేమో దేవునికి అప్పగించుకో దేవుడు ఆ శ్రమల ద్వారా నిన్ను ఇంకా అమూల్యమైన వ్యక్తిగా నీ విశ్వాసాన్ని ఇంకా అమూల్యమైన విశ్వాసంగా తీర్చిదిద్ది ఆయన మహిమ కొరకు నిలబెడతాడు అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక ఆమె కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ర ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు రాత్రి కల సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలయ్యా బెండి నీ బంగారును నిర్మలము చేయు రీతిగా నీవు మమ్మల్ని నిర్మలులుగా చేయాలని పరిశుద్ధ పరచాలని వాసిస్తున్నావు కనుక స్తోత్రాలు శ్రమల కొలిమి గుండాన్ని ప్రజలు ఎంతమంది వెళ్తున్నారో ప్రభా వారి విశ్వాసం అమూల్యమైన విశ్వాసముగా తీర్చిదిద్దబడినట్లు సహాయం చేయండి అగ్ని వంటి శ్రమల గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ప్రభా నీ రూపంలోకి నీ స్వరూప్యతలోనికి నీ ప్రజలు మార్చబడినట్లు సహాయం చేయి శ్రమలు తట్టుకోవడానికి శక్తిని వండయ్యా శ్రమలలో నాయన మరి తట్టుకొని నిలబడ్డానికి కావలసిన టఫ్ ఫెయిత్ గొప్ప విశ్వాసం నీ ప్రజలకిచ్చి నీవే కృప చూపించి ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించుమని ఈ సునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని స్థుతించి ఆరాధించుకుందాం నీకంటే నమ్మదగిన దేవుడు ఎవరయ్యా నీవుంటే నాతో ఏ భయము లేదయ్యా శ్రమల కొలిమిలో గుండా దేవుడు పంపించినప్పుడు ఆ పక్కనే కూర్చొని ఉంటాడు దేవుడు హలెలుయా వెండి నీ బంగారును అగ్నిలో వేసిన తర్వాత ఆ రిఫైనర్ ఎవరైతే ఉంటారో కంసాలు వాడు వెళ్ళిపోడంట ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకేదో పని చూసుకుందామని వెళ్తే వచ్చేసరికి ఆ మెటల్ అంతా లిక్విడ్ లాగా మారిపోయి పనికి రాకుండా తయారైపోద్దంట ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత టెంపరేచర్ వరకు ఆ మెటల్స్ను హీట్ చేయాలో ఆ ఆప్టిమం టెంపరేచర్ వరకు హీట్ చేసి ఆపేస్తాడు దేవుడు కూడా నువ్వు తట్టుకోలేని శ్రమలు నీ జీవితంలో రానివ్వడు ఒకవేళ తట్టుకోవడానికి నీకు శక్తి లేకపోతే తట్టుకోవడానికి తగిన శక్తి కూడా ఆయన ఇస్తాడు కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో ఆయన నీతోనే ఉంటాడు నేను అమూల్యమైన వ్యక్తిగా మార్చాలని నీకంటే నమ్మదగిన దేవుడు ఎవరై అనే పాటను పాడుతూ దేవుని మహింపరుతాం
ఆశీర్వాదం పంపు కావయా ఏడు వెనకి ఆశీర్వాదం పంపు కావయా నీకంటే నీకంటే నమ్మదగిన దేవుడవరయా నీవుంటే నాతో ఏ భయము లేదయా నీకైన గాయములు ఆయన మానిపేవాడు నేను స్వస్థపరిచే హోవా రాఫ్ ఆయన చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు శిల్పి చేతిలో శిలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కయ్య దేవుని చేతికి ఎంతగా మనల్ని అప్పగించుకుంటే అంతగా ఆయన మలుస్తాడు అంతగా ఆయన తన మహిమను మన ద్వారా ప్రకాశింపచేస్తాడు నా ఇష్టం అని బ్రతికే మన బ్రతుకును ఆయన ఇష్టకరమైన ఆయన ప్రీతికరమైన బ్రతుకుగా ప్రయోజనకరమైన బ్రతుకుగా మారుస్తాడు కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి మన జీవితాన్ని అప్పగిస్తూ ధ్యానపూర్వకంగా ఈ పాటను పాడు
నిర్మాణకుడు అయిన మా ప్రభ్వ ఆ పరమ కుమ్మరి నీకు స్తోత్రాలు ఈ చేతులకు మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటున్నామయ్యా వ్యర్థమైన నిష్ప్రయోజనమైన లోక సంబంధమైన ఏ అనుభవమో మళ్ళీ ఉండకుండా మమ్మల్ని చక్కండి అయ్యా చక్కండి ప్రభ్వ నీ స్వారూప్యతలోనికి మమ్మల్ని మార్చండి మహిమాన్వితమైన నీ రూపము మాలో కనబడినట్లుగా సహాయం చే ప్రభు మా అంతరంగము కడగండి మా హృదయాన్ని కడగండి మా మాటలు కడగండి మా నడతలు కడగండి మా పడకలు కడగండి మా జీవితాలను సంపూర్ణంగా నీవు శుద్ధి చేయండి ప్రభు నీకు తగిన పాత్రలుగా మమ్మల్ని మార్చండి శ్రేష్టమైన అమూల్యమైన నీ కార్యాభివృద్ధిలో మమ్మల్ని అందరినీ వాడుకోండి ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో శ్రమల కొలిమి గుండా నీ ప్రజలు ఎంతమంది వెళ్తూ అయ్యా ఈ సన్నిధిలో మొరపెట్టుకుంటున్నారో ఎలుగెత్తి ఏడుస్తున్నారో మూలుగుచ్చున్నారో వేదనలో ఉన్నారో కృంగి ఉన్నారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి శక్తి కలిగిన నీ నామములో నీ దర్శన భాగ్యమును వారి కలుగచేసి వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండయ్యా లేవనెత్తండి ప్రభ నీ పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలుగుచున్నదని వాగ్దానం చేశావు నీ వాగ్దానాన్ని నీ ప్రజల పక్షముగా నెరవేర్చి సజీవుల లెక్కలో వారి నుంచి బలమైన నీ కృపతో వారిని తాకి బలపరిచి నీ కొరకు నీలో పెట్టుకోండి మీ దాసుడు ఈ దినము నీ వాక్యం అందించబోతుండగా మాతో మాట్లాడండి అయ్యా నిన్ను చూచే కన్నులు మాకివ్వండి నీ స్వరాన్ని వినే చెవులు మాకివ్వండి ప్రభ నీ వాక్యాన్ని చక్కగా స్వీకరించే హృదయాలు మాకు దయచేయండి బలమైన వాక్య ఉజ్జీవము ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీవే మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా మీ దాసు నీ సిలో చెంత మరుగుపరిచి నీ నోటి బురగా వాడుకున్నామని నీ రాకడ కొరకు నీ రాజ్యము కొరకు మమ్మలందరినీ నీ మాటల ద్వారా సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీతో సహవాసం చేసిన వారెవరు మార్పు చెందకుండా ఉండలేరు కదా ప్రభ మమ్మల్ని అందరినీ మార్చండి అయ్యా మార్చండి ప్రభ 
ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే చెల్లిస్తూ ఈ స్థుతి ఆరాధన ప్రార్థన ఏసునామమున మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన దేవుని ప్రజలారా రాజమండ్రి జాన్ వెస్లీ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్మాణం చేయబడుతున్న మెడికల్ సెంటర్ గురించి ఒక చిన్న అప్డేట్ మీకు ఇవ్వాలని మీ ముందుకు వచ్చాను దేవుని పిలుపు మరియు దర్శనాన్ని బట్టి రాజమండ్రిలో మెడికల్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించడానికి ప్రభు సహాయం చేశారు నిర్మాణం కొనసాగుతుంది దేవుని కుటుంబం బట్టి చాలా మటుకు పూర్తి అయింది ఇకపై నిర్మాణం ఆ తర్వాత లోపల ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా మనం తీసుకోవాల్సింది ఉంది దేవుని బిడ్డలుగా మీరు మరొక్కసారి స్పందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను ఇప్పటికే చాలామంది దేవుని ప్రజలు ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం సహకరించారు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ప్రభు మిమ్మల్ని ఇంకను ప్రేరేపిస్తే ఆ కార్యం అతి త్వరలో పూర్తి చేయబడినట్లుగా మరింత సహకారాన్ని అందించండి ఆ గొప్ప పని కోసం రానున్న రోజులు అనేక మంది దీవెన పొందే ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం సహకరించడం వల్ల దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తారు ప్రభువులను ప్రేరేపిస్తూ మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి ఇంకా వర్క్ పూర్తి అవ్వడానికి చాలా అవసరాలు మన ముందు ఉన్నాయి అవన్నీ తీర్చబడినట్లుగా ప్రార్థించండి సహకరించండి ఒకవేళ మీరు సహకరించాలనుకుంటే ఇప్పుడే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ అనే నంబర్లో మీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉంచచ్చు మీ డొనేషన్లు ఉంచచ్చు లేదా జాన్ వెస్లీ ఫౌండేషన్ అనే అకౌంట్ నెంబర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచామో దానికి మీరు సహకరించడం వల్ల దేవుడు మీరు దీవిస్తారు మెడికల్ సెంటర్ నిర్మాణం అతి త్వరలో పూర్తి చేయబడినట్లుగా ప్రార్థించండి సహకరించండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రయించండి గాక యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిన దేవుని వీళ్ళందరికీ క్రీస్తు నామంలో శుభాలు ప్రకటిస్తున్నాను మనం ప్రతి రాత్రి దేవుని యొక్క పాద సన్నిధిలో చేరి ఒక ఆత్మీయ కుటుంబంగా ఒక స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీగా మనందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా కలిసి ఆయన మాటలు వింటున్నాం సో వాక్యాలు వినడం ద్వారా అనేక మంది ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతూ దేవుని పొందుతున్నారు మరి రాత్రి కూడా దేవుడు మరొకసారి మనతో మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధగా దేవుని మాటలు వినాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట ఇంగ్లండ్లో దేవుని వాక్యం అందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి స్కాట్లాండ్ వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళారు స్కాట్లాండ్ అనే దేశం చాలా బాగుంటుంది చాలా పీస్ఫుల్ కంట్రీ సో స్కాట్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గ్లాస్గో అనే ప్రాంతం ఉంది అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ ఉంటుంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆయా ప్రపంచ దేశాల నుండి చాలామంది అక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు సో అక్కడ ఒక కుటుంబం నన్ను ఆహ్వానించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఆ యూనివర్సిటీలో చదివే చాలామంది స్టూడెంట్స్ని ఆ రాత్రి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి దేవుని వాక్యం అందించడానికి నన్ను ఆహ్వానించారు సో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటి అంటే ప్రతిసారి దేవుని సన్నిధిలో నాకున్న కమిట్మెంట్ ఏంటంటే నా ముందు ఎంతమంది ఉన్నా అదొక వాళ్ళ ఐదుగురు కావచ్చు లేదా ఒక యాభై వేల మంది కావచ్చు లేదా లక్ష మంది కావచ్చు దేవుని వాక్యాన్ని స్పష్టమైన రీతిలో వారికి అందించాలనేదే నాకు ఆలోచన ఎందుకోసం అంటే గాడ్ కేర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్రభు వారికి ప్రతి ఒక్కరు అవసరమే సో లక్షల మంది ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఏ ఉత్సాహంతో అయితే దేవుని వాక్యం అందిస్తానో నా ముందు కొంతమంది ఉన్నా కానీ ఒక ఐదుగురు పది మంది ఉన్నా కానీ అదే ఉత్సాహంతో అదే భారంతో దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తాను సో ఆ రాత్రి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆ మీటింగ్లో పాల్గొన్నారు సో వాక్యాన్ని అంతా అందించిన తర్వాత దేవుని లేఖన సత్యాలు చాలాసేపు వరకు బోధించిన తర్వాత ఆత్మరక్షణ అంటే ఏంటి యేసు ప్రభువారు మనిషికి ఏ విధంగా రక్షణ అనుగ్రహించగలరు రక్షణ పొందితే మనిషి జీవితంలో ఎలాంటి అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని అందించాను అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫెలోషిప్ డిన్నర్ ఉంటుంది యూజువల్గా పాశ్చాత్య దేశాల్లో మీటింగ్స్ అయిపోగానే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఫెలోషిప్ డిన్నర్ ఆ సప్పర్ ఏర్పాటు చేస్తారు సో ఆ డిన్నర్లో ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది వాక్యం విన్న తర్వాత కొంతమంది తమ అనుభవాలు అభిప్రాయాలు ఒక ఇంకా వారికి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాటిని నివృత్తి చేసే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాము సో ఆ భోజనం చేసే సమయంలో మన భారతదేశం నుండి పంజాబ్ అనే రాష్ట్రం నుండి ఒక సహోదరి గ్లాస్గోలో చదువుతుంది పిహెచ్డి చదువుతూ ఉంది 
అపరిమితమైన జ్ఞానం తను ఉన్న సబ్జెక్ట్ని చాలా క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకుని దానిలో పిహెచ్డీ చేస్తుంది ఆ యూనివర్సిటీలో సో తను నా దగ్గరికి వచ్చి చాలా ప్రశ్నలు అడగడం ప్రారంభించింది తను రక్షణ గురించిన అనుభవాలు అనేకమైన విన్న తర్వాత ఆ రాత్రి దేవుని సేవకుని ప్రకటించినప్పుడు ఆమెకు నిజంగా ఒక ఆసక్తి బయలుదేరాను నిజమే ఈ లోకంలో మనం ఎన్ని కూడబెట్టుకున్నా ఎన్ని సంపాదించుకున్నా అవి మన నిత్యత్వాన్ని మనకు బహుకరించలేవు యేసు ప్రభు మాత్రమే ఇటర్నల్ లైఫ్ మనకు ఇవ్వగలరు కాబట్టి ఆ రాత్రి ఆమెలో నేను ఒక ఎంతూజియాజం చూశాను సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి వాస్తవానికి ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం తను ఆ మీటింగ్కి వచ్చింది అంతకుముందు వరకు చాలామంది ఏవో మీటింగ్లకు రమ్మని పిలిచినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభు మాకు సంబంధించిన వాడు కాదు లేకపోతే ఆయన గురించిన విషయాలు తెలుసుకునే అంత టైం నాకు లేదు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ యాంబిషన్స్ టు అచీవ్ నేను చేరుకోవాల్సిన నా లక్ష్యాలు నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి అనవసరంగా ఈ స్పిరిచువల్ మెసేజెస్ అని చెప్పి అవని చెప్పి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చాలామంది నన్నది కానీ ఆ రాత్రి ఎందుకో దేవుడు ఆ అమ్మాయిని నడిపించాడు ఆ మీటింగ్కి మీటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంది వాయ్ జీజస్ ఏ సూపర్ ఒక్కరే మన పాపాలు ఎందుకు తీసేయగలరు అక్కడెందుకు ఇలా జరగదు ఇక్కడెందుకు ఇలా జరగదని ఎన్నో ప్రశ్నలు తనలో ఉంటే దేవుని మహాకృపుని బట్టి ప్రతి ప్రశ్నకు లేఖనానుసారంగా మరియు చారిత్రాత్మక ఆధారాలతో ఆమెకు ఆన్సర్లు చెప్పినప్పుడు ప్రియులర రాత్రి మోకరించి తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించి ఈ రోజు నుండి నేను క్రీస్తు ప్రభు మార్గంలో నడవాలని ఇష్టపడుతున్నాను నాకు ఒక బైబిల్ ఉంటే ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ క్రిస్టియన్ కప్పులు ఎవరైతే నన్ను పిలిచారో వారి దగ్గర బైబిల్ తీసుకుని రోజు బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించింది ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నానంటే మనకు వినగలిగే చెవి ఉంటే దేవుడు తన సత్యాలను ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనతో బోధించడానికి ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నారు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన మాటలు మనకు అందించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాడు అయితే మనకు కావాల్సింది వినగలిగే చెవి ఉండాలి గ్రహించే మనసు ఉండాలి ప్రభా నువ్వు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ ప్రసంగంలోంచి లేదా దైవజనుడు మాట్లాడుతున్న మాటల్లోంచి నేనేం నేర్చుకోగలను అనే ఆ తలంపు నీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యం నీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది చాలామంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటారు ఐ ట్రూలీ అప్రిషియేట్ దెమ్ మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తున్నాను కానీ వినడంలో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి కొంతమంది వింటూ ఏమనుకుంటారంటే ఎప్పుడు విన్నాయే కదా ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఏముంది నేను విని పాటించాల్సింది ఏముంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను కదా అనే ఆలోచన కొన్నిసార్లు మనకు రావడం ద్వారా ఆ లెర్నింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది నీవు నీ మనసును తెరవకపోతే నీ హృదయాన్ని తెరవకపోతే నేర్చుకోలేవు అందులో బట్టి దేవుని వాక్యం వినేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు హియర్ గాడ్స్ మెసేజ్ యూ మస్ట్ బీ రిసెప్టివ్ దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి నీ హృదయాన్ని ఎప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలా తెరిచిపెట్టాలి నేను ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెబుతూ ఉంటాను చూడండి మన పాత్ర నిండాలి అనుకోండి మన పాత్రలో నీరు నిండాలి అనుకోండి ఆ నీరు నింపబడడానికి వీలుగా ఆ పాత్రను ఉంచాలి ఒక ట్యాప్లోంచి వాటర్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక పాత్ర దాని క్రింద పెట్టినప్పుడు అది నీళ్లతో నింపబడాలి అంటే ఆ నీరు పడే ఆ దిశకు ఆ పాత్రను ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి ఇలా బోర్లించి పెట్టామనుకోండి ఎన్ని నీళ్లు దాని మీద క్రుమ్మరించబడుతున్న ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా దానిలోనికి వెళ్ళవు కారణం ఏంటో తెలుసా నీళ్ల పొరపాటు కాదు లేదా అంటే ట్యాప్ పొరపాటు అని మనం చెప్పలేం ఈ పాత్ర పెట్టబడిన విధానం పొరపాటులో ఉంది కాబట్టి నీళ్లు లోపలికి వెళ్ళడం లేదు చాలామంది దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటారు దేవుని సన్నిధిలో చాలామంది కూర్చోవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ ఎందుకు దేవుని వాక్యం వారి హృదయాల్లోనికి వెళ్ళడం లేదు ఎందుకు దేవుని వాక్యం వారి జీవితాల్లో కార్యాన్ని జరిగించట్లేదు అంటే వారి పాత్రలు బోర్లించి పడుతున్నారు దేవుని సన్నిధిలో వారి హృదయాలు బోర్లించి క్లోజ్ చేసేసి కూర్చుంటారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు తెరువు నీ హృదయాన్ని నీ మనస్సును తెరువు నీ ఆలోచనలు దేవునికి సమర్పించి దేవుని వాక్యాన్ని వింటే ఖచ్చితంగా ప్రభు నీ జీవితంలో మేలు చేస్తారు అనేక సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్న నా పరిచర్యలో ఇలాంటి ఎన్నో సాక్ష్యాలను నేను గమనించగలను దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా ప్రజలకు అందించడం ద్వారా చాలామంది ప్రభువుని గురించిన ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని చాలామంది తీసుకోగలుగుతున్నాయి ఈ రాత్రి దిస్ ఈజ్ యువర్ టర్న్ అండ్ యువర్ టైమ్ టు టేక్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము ద్వారా మీరు ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని దేవుని కోసం తీసుకోవడానికి మరొక తరుణాన్ని ప్రభు మనకు దయచేస్తున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం గ్రంథాలు తెరుద్దాం యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయంలో ఈ రాత్రి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడి ఉన్నాడో కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను 
యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చి నన్ను చదువుతున్నాం ద గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ అండ్ వర్డ్స్ థర్టీన్ కాబట్టి వారు భుజించిన తరువాత కాబట్టి వారు భుజించిన తరువాత వారి యొద్ద మిగిలిన వారి యొద్ద మిగిలిన ఐదు యవల రొట్టెల మొక్కలు ఐదు యవల రొట్టెల మొక్కలు పోగు చేసి పోగు చేసి పన్నెండు గంపలు నింపిరి పన్నెండు గంపలు నింపిరి దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలో పన్నెండు గంపలు నింపేశారట రొట్టెలతో కొన్ని క్షణాలు లేదా కొన్ని నిమిషాలు లేదా కొంత సమయం వెనక్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక నీడ్ మనకు కనబడుతుంది ఒక అవసరత కనబడుతుంది అవసరత మామూలు అవసరత కాదు చాలా పెద్ద అవసరత కనబడుతూ ఉంది కానీ కొన్ని నిమిషాలు జరిగిన తర్వాత లేదా కొన్ని గంటలు జరిగిన తర్వాత పన్నెండు గంపలు నింపారు అని లేఖనాలతో మనం చూస్తున్నాం సో జీసస్ ఫీడ్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ యేసు ప్రభు వారు ఐదు వేల మందికి ఆయన ఆహారం పెట్టిన సందర్భం లేఖనాల్లో లిఖించబడింది అండ్ వీ నో దెర్ ఆర్ ఫోర్ గాస్పల్స్ ఇన్ ద బైబిల్ బైబిల్లో నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయి మత్తయ్యి మార్క్ లూక యోహాన ఈ నాలుగు సువార్తలు కూడా ప్రాముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆయన యొక్క పరిచర్యను ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆయన పరమార్థాన్ని చాలా క్లియర్గా లోకానికి చెబుతున్న సువార్తలు అయితే కొన్ని సంఘటనలన్నీ కూడా ఈ మొదటి మూడు సువార్తల్ని మార్క్ మత్తయ్యి మార్కు లూక్ అని సినాప్టిక్ గాస్పల్స్ అంటారు సమదృక్పద సువార్తలు అని పిలుస్తారు సమదృక్పదం అంటే ఒకే విషయాన్ని ముగ్గురు సువార్తలు కూడా సువార్తికులు కూడా మెన్షన్ చేశారు చా ఆయా సందర్భాల్లో అయితే యోహన్ సువార్త దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ సువార్తికులు చాలా మట్టుకు కవర్ చేయలేని చాలా విషయాలు యోహాన్ గారు రాస్తూ యేసు ప్రభు దైవత్వాన్ని చాలా బలంగా దృఢంగా ధృవీకరించాడు ఆయన అందులో బట్టి మొదటి మూడు సువార్తలను కూడా సినాబ్డిక్ గాస్పల్స్ అంటారు అయితే నాలుగు సువార్తలు బైబిల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి మాట కూడా యేసు ప్రభు దైవత్వాన్ని తెలియచేస్తున్న మాటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు అని బోధించే వాళ్ళు బయలుదేరారు అలాంటి వారితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు అని కనుక ఎవరైనా నమ్ముతున్నారంటే ఇంకా బైబిల్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బైబిల్ నొక్కి ఒక్కాడించే సత్యం యేసు ప్రభు దేవుడని సో యేసు ప్రభు దేవుడు కాదని వాదిస్తున్నాడంటే వాళ్ళు సరిగ్గా బైబిల్ చదవలేదని అర్థం యేసు క్రీస్తు ప్రభు దైవత్వాన్ని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్న రోజుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు సువార్తలు మనకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి ఆయన సార్వభౌమ అధికారాన్ని ఆయన సుప్రమసీని చాలా క్లియర్గా సువార్తలు మనకు తెలియచేస్తున్నాయి అందులో బట్టి మనం ఎంత ఎక్కువగా సువార్తలు చదువుతూ ఉంటామో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క గొప్పతనం అంత ఎక్కువగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా క్రొత్తగా ప్రభువుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడిప్పుడే యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి క్రైస్తవ్యం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు ఉంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ టు రీడ్ ద గాస్పల్స్ ఇన్ ద బైబుల్ సువార్తలను బాగా ఎక్కువగా చదవండి ఎందుకోసం అంటే అవి మీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తూ క్రీస్తు ప్రభుకి దగ్గరగా మీరు రావడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ నాలుగు సువార్తలలో కూడా ఈ ఈ సంఘటన అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఐదు వేల మంది పురుషులకు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు పంచిపెట్టిన సంఘటన నాలుగు సువార్తలలో కూడా రాయబడింది ఇట్స్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఒకటి లేదా రెండు సువార్తలు రాయబడ్డాయి కొన్ని మూడు సువార్తలు రాయబడ్డాయి కొన్ని ఒక సువార్తలోనే ఉంటాయి కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం చాలా క్లియర్గా నాలుగు సువార్తల్లో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుమతించాడు ఎందుకోసం అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఎంఫసిస్ దేవుడు ఒక విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడాలనే ఉద్దేశం అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది సో బైబిల్ గ్రంథంలో నాలుగు సువార్తల్లో కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్ కనబడడం ద్వారా దేవుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని మనకు నేర్పించాలని చాలా గట్టిగా ఆయన సంకల్పించాడు చాలా దృఢంగా ఆయన నిలబడ్డాడు ఆ విషయం ఏంటి ఈ రాత్రి మనం ఆ సంఘటన ధ్యానం చేయబోతున్నాం సో మతేసు వార్త దగ్గరికి వస్తే మతేసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఈ సంఘటన రాయబడింది మార్కుసు వార్త దగ్గరికి వస్తే మార్కుసు వార్త ఆరో అధ్యాయంలో ఈ జీసస్ ఫీడ్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ అనే ఇన్సిడెంట్ అక్కడ రాయబడుతుంది లూకా సువార్ దగ్గరికి వస్తే చాప్టర్ నైన్లో ఆ సంఘటన మనం చూస్తాం లూకా సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అండ్ దెన్ మరలా యోహాన్ సువార్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే మార్కు సువార్తలు ఆరో అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగానే యోహాన్ సువార్తలు కూడా ఆరో అధ్యాయంలోనే ఈ సంఘటన మనం చూస్తాం 
సో ఈ నాలుగు సువార్తలలో ఈ సంఘటన చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉంది ప్రియులర గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఉన్న కాలంలో ఆయన మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే పరలోక రాజ్య సంగతులు ప్రజలకు తెలియచేయాలి వాస్తవాన్ని వాస్తవంగా ప్రజల ముందు ఉంచాలి ఆ తర్వాత ప్రజలందరి కోసం క్రైదనాన్ని చెల్లించి సెలవులో మరణించాలి ఇది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఆయన వచ్చిందే దానికోసం అయితే యేసు ప్రభువారు ఆయా సందర్భాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తున్నప్పుడు లేదా పరలోక రాజ్య సంగతులు బోధిస్తున్నప్పుడు వేలాది మంది ప్రజలు ఆయన్ని వెంబడించడం ప్రారంభించారు ఒక శాస్త్రవేత్త లెక్క కట్టాడు మొదటి శతాబ్ద కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం ఒక మూడు కోట్ల మంది మాత్రమే ఉండేవారని ఒక వ్యక్తి లెక్కలు కట్టాడు మరొక ఆయన ఒక ఇరవై కోట్ల మంది ప్రజలు మొదటి శతాబ్ద కాలంలో ప్రపంచ జనాభా గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఉండుండొచ్చు అని సో త్రీ టు ట్వంటీ మధ్యలో జనాభా ఉండొచ్చు అని అంటే ఈ రోజుల్లో ఒక మన భారతదేశంలో ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కానీ లేకపోతే ఒక కాస్మోపాలిటన్ సిటీలో ఒక రెండు మూడు కలిపితే ఎంత ఉంటుందో జనాభా ఆ కాలంలో ప్రపంచం అంతా అంత మాత్రమే ఉండేవారు సో బైబిల్ గ్రంథ చరిత్రను కొన్నిసార్లు మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇప్పుడున్నట్టుగా ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది ఉన్నట్టుగా మనం ఊహించడానికి వీల్లేదు ఆ కాలాన్ని బట్టి అప్పుడున్న ప్రజలు ఎంతమంది ఆ పరిస్థితులు ఏంటి అనేది మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకుంటూ రావాలి అయితే యేసు ప్రభు వారు ఉన్న ఆ కాలంలో ఆ తక్కువ జనాభా ఉన్న ఆ ప్రాంతాల్లోనే యేసు ప్రభు వారు దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు కొన్ని వేల మంది ఆయన చుట్టూ చేరుతున్నారు ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లోనే సుమారుగా ఐదు వేల మంది పురుషులు యేసు ప్రభు చుట్టూ ఉన్నారు వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా మనం కౌంట్ చేస్తే అంటే ఒక పురుషునికి ఒక స్త్రీ భారీగా వేసుకుంటే ఒక ఇద్దరు పిల్లల్ని గనక వేసుకుంటే ఆ సంఖ్య సుమారుగా ఒక ఇరవై వేల మంది ప్రజలు ఆ రోజున యేసు ప్రభు సువార్త వినడానికి వచ్చారు ఒకవేళ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా ఒక క్రూసే నిర్వహిస్తే లేకపోతే ఒక గాస్పల్ క్యాంపెయిన్ మనం నిర్వహిస్తే ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ పీపుల్ వచ్చారంటే దట్స్ అ హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఉన్నారంటే అది చాలా ఎక్కువ జనంగా మనం పరిగణిస్తాం కానీ ఆ కాలంలో మొదటి శతాబ్ద కాలంలోనే ఒక ఇరవై వేల మంది ప్రజలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాటలు వినడానికి వచ్చారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్స్ టీచింగ్స్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు అక్కడ ఉన్న వారందరినీ ఎంత బలీయంగా ఆకర్షించాయో మనం గమనించాలి అంత మాత్రమే కాకుండా నేను ఆ తర్వాత కొన్ని విషయాలు మీకు ప్రస్తావిస్తాను వారు ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా దేవుని మాటలు వింటూ దేవుని సత్యాలు వారు నేర్చుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చారు సరే ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు అందరూ కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత యేసు ప్రభు వారు వారికి ఆహారం పెట్టాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు జీసస్ నాట్ ఓన్లీ కేర్స్ ఫర్ ఆర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ బట్ ఆల్సో ఫిజికల్ నీడ్స్ అనే సత్యం ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ లేఖన భాగాల ద్వారా మనం తెలియపరచబడతాం యేసు ప్రభు కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మాత్రమే కాదు మనకు శారీరక సంబంధ విషయాల్లో కూడా ప్రభువుకి శ్రద్ధ ఉంది అనే విషయం గుర్తించాలి ఈ సమతుల్యత కొన్నిసార్లు చాలా చోట్ల మనం కోల్పోతున్నాం కొంతమంది ఇక యేసు ప్రభు అనగానే కేవలం ఆధ్యాత్మికమే ఇంకా శరీరానికి సంబంధించింది ఏదీ లేదు అంత ఆధ్యాత్మికమే తప్ప ఈ భౌతికమైన జీవితానికి యేసు ప్రభుకి అసలు సంబంధమే లేదు ఆయన అసలు దాన్ని పట్టించుకునే లేడు అని కొంతమంది బోధలు ఎప్పుడు కూడా అలా ఉంటాయి కొంతమంది ఏంటంటే ఇంకా ఆధ్యాత్మికత గురించి ఒకటి కూడా మాట్లాడకుండా ఇంకా అంతా శరీరమే నీకు అదే అయిపోద్ది ఇది అయిపోద్ది అలా జరిగిపోద్ది ఇలా జరిగిపోద్ది మా దగ్గర ఉన్న నీళ్లు తాగామంటే మా దగ్గర ఉన్న నీళ్లు కొనుక్కుని రాసుకున్నామంటే లేదా గొడ్డు మొట్లు గొడ్డు గొడ్డు మొక్కలు కొనుక్కున్నామంటే నీకు అదే అయిపోద్ది ఇది అయిపోద్ది అని చెప్పి మొత్తం అంతా కూడా ఇంకా భౌతిక సంబంధమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాస్తవాన్ని గుర్తిస్తే ఆయన రెండింటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు మొట్టమొదటిగా స్పిరిచువల్ నీడ్స్ ఆ తర్వాత ఫిజికల్ నీడ్స్ కూడా దేవుడు తీర్చడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనం తింటున్న ఆహారం ఆయన ఇచ్చిందే మనం పీల్చుకుంటున్న గాలి ఆయనదే కట్టుకుంటున్న వస్త్రాలు ప్రభువారు ఇస్తున్నవే కాబట్టి జీజస్ నాట్ ఓన్లీ కేర్స్ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ బట్ ఆల్సో అవర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ ఈ లేఖన సత్యం ఆ విభాగాన్ని కూడా టచ్ చేస్తూ ఉంది అందరూ బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏదో ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మనందరితో మాట్లాడడానికి ఈ సంఘటనను నలుగురు సువార్తికుల ద్వారా స్పష్టంగా లేఖనాల్లో రాయించారు ఈ రాత్రి త్వర త్వరగా వాటిని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను కోరుతున్నాను సో వెన్ వి రీడ్ ఆల్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ప్యాసేజెస్ ఇన్ ద బైబుల్ అబౌట్ మిరాక్లెస్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ బై జీజస్ 
యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఐదు వేల మందికి రొట్టెలు పంచిన ఈ సంఘటన మనం చదువుతున్నప్పుడు అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు అందులో నెంబర్ వన్ దేర్ వాస్ ఎ ప్రాబ్లం అక్కడ సమస్య ఉంది అక్కడ సమస్య ఉంది సమస్యలు ఉండవని బైబిల్ చెప్పట్లేదు సమస్యలు ఉండవని బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు బైబిల్ గ్రంథంలో చాలామంది గొప్ప వ్యక్తులు దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడగలిగే ఆధిక్యత కలిగిన వారు చాలామంది కూడా సమస్యలు గుండా వెళ్ళారు ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్వెటబుల్ అందరూ కూడా ఎదుర్కోవాల్సిందే సుఖదుఃఖాలు దేవుడు జతపరిచాడని ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయబడిన రీతిగా సమస్యలు శోధనలు ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు దెర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లం సమస్య అనేది ఉంది అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఎంత సివియర్గా ఉంది అంటే యేసు ప్రభు వారు వారి దగ్గర వచ్చారు వారందరికీ కూడా బహుశా ఆకలి అవుతుంది ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా దేవుని మాటలు విన్నారు వాస్తవానికి యేసు ప్రభు వారి రొట్టెల పంచడం అనే కార్యక్రమం రెండు అద్భుతాలుగా బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఒకసారి ఐదు వేల మందికి యేసు ప్రభు వారు పంచారు మరొక చోట నాలుగు వేల మందికి యేసు ప్రభు రొట్టెలు పంచారు ఈ ఐదు వేల మందికి రొట్టెలు పంచిన ఈ సంఘటన బెత్సయిద అనే ప్రాంతంలో జరిగింది బెత్సయిద అనే ప్రాంతం నాలుగు వేల మందికి యేసు ప్రభు రొట్టెలు పంచిన సంఘటన ఒక అన్య భూభాగంలో జరిగినట్టుగా మనం చూస్తాం ఈ రెండు కూడా వేరు వేరే సంఘటనలే అక్కడేమో ప్రజలందరూ కూడా మూడు రోజులను నుండిపోయారు నాలుగు వేల మందికి యేసు ప్రభు రొట్టెలు పంచిన సందర్భంలో మూడు రోజుల నుంచి ఉండిపోయారు అయితే ఇక్కడ మూడు రోజుల నుండి అనే మాట మనం చూడం కానీ ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కూడా వారందరూ కూడా యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండిపోయారు అయితే సాయంకాలం అయిపోయేసరికి యేసు ప్రభు వారికి రొట్టెలు పెడదాం అనే ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది గమనించిన పిల్లలు ఇక్కడ వారందరూ కూడా దేవుని వాక్యం వింటూనే సమయాన్ని మర్చిపోయి దేవుని వాక్యం వింటూనే యేసు ప్రభువుని చూస్తూనే సమయాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారిని ఒట్టి చేతులతో పంచ పంపించాలని ఆయన అనుకోలేదు వాళ్ళు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు గనుక లేదా లక్ష్య పెట్టారు గనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వారిని ఒట్టి చేతులతో పంపాలని ఆయన అనుకోలేదు అయితే అక్కడ నీటేమో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అవసరత చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రొవిజన్ మాత్రం ఏం కనబడటం లేదు యేసు ప్రవారు శిష్యుల్ని పిలిచి అన్నారు మనమే వీరికి భోజనం పెట్టేద్దాం అన్నారు వీరికి రొట్టెలు పెట్టాల్సిన బాధ్యత మీదే అనగానే శిష్యులు కంగారు పడ్డారు ఎందుకు కంగారు పడ్డారంటే వారు భౌతిక నేత్రాలతో ఆ సిచ్యువేషన్ని చూడడం ప్రారంభించారు యూజువల్గా మానవ జీవితంలో ఏదైనా సమస్య రాగానే మొట్టమొదటిగా మన భౌతిక నేత్రాలతో ఆ సమస్యను మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ సమస్య తీవ్రతను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ రోజుల్లో కరోనా వైరస్ రావడం ద్వారా చాలా మందిలో కొంచెం అవేర్నెస్ పెరుగుతూ ఉంది కొంచెం శాచురేషన్ డౌన్ అయితే అంటే నైంటీ కన్నా కనుక శాచురేషన్ దిగిపోతే వెంటనే సిటీ స్కాన్ తీయించుకోవడానికి పరుగు పెడతా ఉన్నారు సిటీ సిటీ స్కాన్ తీయడం ద్వారా ఆ సిటీ స్కాన్లో ఆ సివియారిటీ ఎంత ఉన్నది ఆ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ఎంతవరకు ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చెప్పి అందరూ పరుగు పెడతా ఉన్నారు అంటే సమస్య ఉన్నప్పుడు దాన్ని వాల్యుట్ చేయడానికి రకరకాల పద్ధతులు మనం వాడుతూ ఉంటాం అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆకలితో ఉన్నారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వాటితో పాటుగా అక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏంటో మీకు చెబుతాను చూడండి నెంబర్ వన్ వారున్నది అరణ్యము అని బైబిల్ చెప్పింది చెప్పండి వారు ఎక్కడ ఉన్నారట దే వర్ ఇన్ ఎ విల్డర్నెస్ వారు అరణ్యంలో ఉన్నారు లూకా సువార్త దగ్గరికి రండి లూకా సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ అక్కడ మనం చూస్తాం లూకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చదువుతున్నాను చూడండి లూకాసు వార్త తొమ్మిది పన్నెండు ప్రొద్దుగుంకారంభించినప్పుడు శిష్యులు వచ్చి పన్నెండు మంది శిష్యులు వచ్చి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అరణ్యంలో ఉన్నాం వీఆర్ ఇన్ ఎ విల్డర్నెస్ మనందరం కూడా అరణ్యంలో ఉన్నాము అనే మాట రాశారు అంటే ఇక్కడ మానవ దృక్పథంలో మానవ కోణంలో సమస్యను చూస్తూ ఉంటే మొట్టమొదటిగా వారు హైలైట్ చేసిన మాట ఏంటంటే మనం అరణ్యంలో ఉన్నాం ఇక్కడ సహాయం అంత ఈజీగా దొరికేది కాదు చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి అనుభవమే అరణ్యం లాంటి అనుభవం ఉండేది పట్టణాల్లోనే ఉండేది చాలా ఉన్నతమైన అనుభవాల్లోనే ఉండేది చాలా ఉన్నతమైన గృహాల్లోనే ఉంటాం కానీ అదేంటో అరణ్యంలో ఉన్న ఫీలింగే కలుగుతుంది కొన్నిసార్లు అరణ్యము లోపల ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా వారికి సహాయం అంత ఈజీగా అందదో కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో సమాజం మధ్యలో ఉన్నా కూడా మన జీవితాల్లో కూడా అలాంటి పరిస్థితే చుట్టూ అందరూ ఉన్నట్టు కనబడతారు కానీ ఎవరైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మాత్రం మేలు చేయడానికి మాత్రం కనబడరు అరణ్య అనుభవం ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ దాట్ వాస్ అ విల్డర్నెస్ 
ప్రజలందరూ కూడా అరణ్యంలో ఉన్నారు అని శిష్యులు ఆ పాయింట్ హైలైట్ చేశారు ఒకవేళ ఈ రాత్రి అరణ్య అనుభవాలను బ్రతుకుతున్నావా అందరికీ దూరంగా కేవలం నేను భౌతికమైన దూరం గురించి మాట్లాడలేదు కానీ కొంతమంది ఎమోషనల్గా డిటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు అందరితో ఏదో కారణాల చేత గొడవలు పెట్టుకునో గందరగోళలు పెట్టుకునో కోపగించుకునో కోపతాపాలు రాగద్వేషాలు అతిగా ప్రదర్శించడం ద్వారా చాలామంది ఎమోషనల్గా డిటాచ్ అయిపోతుంటారు ఎవరు వారి దగ్గరికి రారు ఎవరు వారిని పలకరించిన పరిస్థితి సో ప్రజలంతా ఎక్కడున్నారంటే అరణ్యంలో ఉన్నారు వారందరూ కూడా అడవిలో ఉన్నారు సహాయం దొరకనే ప్రాంతంలో వారందరూ ఉన్నారు మానవ జీవితంలో కొన్నిసార్లు మనకొచ్చే సమస్యలు కూడా మనలను అలాంటి అనుభవంలోనికి తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటాయి అరణ్యము లాంటి అనుభవంలో ఈ రాత్రి బహుశని ఉంటే ఈ మాట విను దేవుడు ఒక అద్భుతం ఎక్కడ చేశాడు యేసు క్రీస్తు పురవారు ఐదు వేల మంది కడుపు నింపారు అంటే ఐదు వేల మందికి రొట్టెలు పంచారంటే అది న్యూయార్క్ లాంటి సిటీ కాదు లేకపోతే ముంబై లాంటి ఒక పట్టణం కాదు హైదరాబాద్ లాంటి ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కాదు ఎక్కడ పెడతావి ఏవి పెడతావి దొరికేస్తే వాటిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయడానికి దాట్ వాజ్ అ విల్డర్నెస్ అది ఒక అరణ్యమై ఉంది కెన్ యూ ఇమాజిన్ ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ టు నాయ్ గాడ్ కెన్ డూ వండర్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ హలలుయ యేసు క్రీస్తు ప్రవేక మహత్యం ఏంటి అంటే ఆయన అడవిలో కూడా అద్భుతాలు చేయగలడు ఏమన్ వెన్ ఇట్ సీమ్స్ దట్ నో బడి ఈస్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ you can focus on jesus you can trust him nee chuttu evaru leni paristhitullo aranyam lanti anubhavallo ee raatrini undipothe chikkugopothe you can trust jesus yesu christu prabhudana vishwasam unchochu karana vedalisa ayana aranyamunu saitam ayana adbhutalaga marchagaladu hallelujah anaike saarlu mana jeevithallo alanti paristhite nenu ok saari ok interior place ki devunu vakyam cheppadaniki vellanu vakyam andinchadaniki vellanu chaala దూర ప్రాంతం అనమాట కారు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో కారు ప్రయాణం సాగించాం అప్పుడప్పుడు మేము ఏజెన్సీల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే కారు వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలు స్టీప్గా ఉండే ప్రాంతాలు ఉంటాయి అక్కడ కారు ఇంకా ఎక్కని పరిస్థితుల్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల డ్రైవర్ ఒకడే లోపల ఉంటాడు మిగతా అందరం కారు దిగి తోసేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కారును దోసుకుంటూ వెళ్ళిన సందర్భాలు అంత భయంకరమైన బురద ఇలాంటి వాటిలో కూడా ప్రయాణం చేశాం సో ఒకసారి ఆ చీకటిలో రాత్రి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా మార్నింగ్ ఏదో మీటింగ్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిలో వాళ్ళు అంటూనే ఉన్నారు వెస్లీ గారు రాత్రి ఇక్కడ ఉండిపోండి రెస్ట్ తీసుకోండి మార్నింగ్ వెళ్ళండి అని అంటూనే ఉన్నారు కానీ ఎందుకో నాకు మార్నింగ్ మరలా త్వరగా నేను మీటింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతానులేండి పర్లేదని చెప్పి బయలుదేరాను ఆ టైంలో మా దగ్గర జీపీఎస్లు కూడా లేవు అంటే ఇంకా అప్పటికి ఇంకా జీపీఎస్ గూగుల్ ఇంత ప్రాచుర్యంలోకి రాలా ఇంకా ఈ మధ్యన అంటే గూగుల్ అరణ్యాల్లో కూడా ఎక్కడైనా పనిచేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఆ టైంలో జీపీఎస్లు కూడా అందుబాటులో లేవు సో మేము బయలుదేరిపోయాం చక్కగా భోజనం చేసాం పన్నెండు అయిపోయింది బయలుదేరిపోయాం అలా అడవిలో కారులో చక్కగా పాటలు పాడుకుంటూ వచ్చేసేసరికి ఒక చోటకు రాగానే రెండు దారులు కనబడతాయి మాకు రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి దారులు కరెక్ట్గా వై జంక్షన్ లాంటిది అనమాట మేము వస్తున్నాం 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 కరెక్ట్గా ఒక చోటకు వచ్చేసరికి మా డ్రైవర్ కారు ఆపేశాడు అన్న ఎటు వెళ్ళాలన్న అని అడిగాడు ఎటు వెళ్ళాలంటే నాకేం తెలిసేది ఇప్పుడు అరణ్యం అది చీకటి మా కారు లైట్లు తప్ప ఇంకే లైట్లు అక్కడ లేవు ఇప్పుడు ఎటు వెళ్తే ఎటు వెళ్తామో తెలియదు మా పరిస్థితి ఏ మార్గాన్ని వెళ్తే ఎటు పోతామో తెలియని పరిస్థితి ఏ ఏ విలేజ్ వస్తుందో కూడా తెలియదు పైగా ఆ సమయంలో మాకు దారి చెప్పడానికి రోడ్ల మీద కూడా ఎవరు కనబడని పరిస్థితి ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చేయడం ప్రారంభించిన ఇప్పుడు ఏ రోడ్లో వెళ్తే ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణాలు వస్తాయో అని ఆ సమయంలో ప్రియుల నేను చెప్పాను అందరు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం లెట్స్ ప్రే బికాస్ ద బైబిల్ సేస్ గాడ్ ఈజ్ అవర్ ప్రెసెంట్ హెల్ప్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా యూ కెన్ ప్రే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ యూ మస్ట్ డూ ఇట్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ సమస్య చిన్నదా పెద్దదైన ప్రశ్న కాదు మొదట ప్రార్థన చేయి ఆ తర్వాత దేవుడు తన ఉద్దేశానుసారంగా మన జీవితంలో తన కార్యాలు జరిగిస్తారు ఆయన ద్వారాలు జరిగిస్తారు సో కారులో ఉండి మేము అందరం కూడా ప్రార్థన చేసాం ప్రభు మా దగ్గర జీపీఎస్ లేవు మ్యాప్లు లేవు ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు ఈ అరణ్యంలో మేము ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి ఎటు పోవాలో తెలియని పరిస్థితి ఎటు వెళ్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం తెలియదు మేలిచే ప్రభు మేము పలానా చోటుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే దేవుని ప్రేరేపణతో ఇటు పోనే అని చెప్పాను ఆ వై జంక్షన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ పోనిచ్చే వెళ్దాం అనగానే ఇంకా మేమందరం అధికమైన విశ్వాసంతో లెఫ్ట్ సైడ్ వెహికల్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాం 
టెన్షన్ ఉంది లోపల కలవరం ఉంది వెళ్తుంది నిజమేనా కాదా అని అలాంటి సందర్భంలో అలా వెళ్తూ 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 సుమారుగా ఒక అర్ధ గంట సమయం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత దెన్ వీ రికగ్నైజ్ దట్ వీ ఓర్ ఎన్ ఏ రైట్ ప్యాత్ మనం సరైన మార్గంలో ఉన్నాము సరైన దారిలోనే వచ్చామని అప్పుడు మాకు అర్థమైన తర్వాత చాలా సంతోషంగా దేవుని స్థుతించాం నేను ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తానో ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వగానే వెంటనే దేవునికి స్థుతులు కూడా చెల్లిస్తాను అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే దట్స్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఇన్ మై స్పిరిచువల్ జర్నీ నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో నేను నేర్చుకున్నది నేను ప్రార్థన చేసిన ప్రతిదానికి కూడా దేవుడు జవాబు ఇచ్చే ఇవ్వగానే వెంటనే దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తాను ప్రభు అని కొందనాలి ఇది నీ వలన మాత్రమే సాధ్యమైనది ఇది నీ వలన మాత్రమే జరిగినదని దేవునికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తాను ఇఫ్ యు ఫీల్ ద సేమ్ టు నైట్ యాజ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ అల్డర్నెస్ ఈ రాత్రి ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ వారందరూ అరణ్యంలో ఉన్నారు అని బైబిల్ చదివిస్తూ ఉంది అరణ్య జీవితంలో లేదా అరణ్యంలో ఎట్టు చూచిన సహాయం దొరకని ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ ఉన్నారు రెండవ ప్రాబ్లం దొరక వద్దాం విషయం అండి యేసు ప్రభు ఎలాంటి సమస్యల నుండి వారిని విడిపించారు లేదా వారికి మేలు చేశారు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా వారు అరణ్యంలో ఉండగా దేవుడు వారికి మేలు చేశారు రెండవది అదే లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన ప్రారంభంలో మనం చదివాము ప్రొద్దు గురుంకను ఆరంభించినప్పుడు అంటే దట్ వాజ్ అన్ ఈవినింగ్ దట్ వాజ్ నాట్ ఎ మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ అది ఉదయం కాదు మధ్యాహ్నం కాదు అది ఏమైపోతుందంట సాయంకాలం అయిపోతున్న సమయం అది సాయంకాలం అయిపోతున్న సమయం ఇప్పుడంటే కల్చర్ బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత ప్రపంచం అంతా అభివృద్ధిలోకి వచ్చిన తర్వాత పగలు రాత్రికి పెద్ద తేడాలు మనకు తెలియట్లేదు కానీ పూర్వ దినాల్లో సాయంకాలం అయిపోతుంది అనగానే ఇంక అన్ని మూసేస్తారు అందరూ కూడా కదా యూజువల్గా ఇప్పుడైనా సరే కొన్ని గ్రామాల్లో మీరు చూడండి సాయంకాలం ఆరు దాటితే ఏం కనబడవు ఇంకా సాయంకాలం ఆరు దాటితే మొత్తం అందరూ కూడా క్లోజ్ చేసి షాపులన్నీ క్లోజ్ చేసేసి హోటల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసి చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరికైనా పడుకుంటారు ఎనిమిది గంటలకే నిద్రపోతారు చాలామంది పదకొండు గంటలకి అర్ధరాత్రి అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచిపోతుంటారు చాలామంది సాయంకాలం అనేది ప్రొద్దు కుంకుడం అనేది అది కూడా సహాయం దొరకని సమయము అంటే స్థలము ప్రతికూలంగా ఉంది దట్ వాస్ ఎ విల్డర్నెస్ సమయము కూడా ప్రతికూలంగానే ఉంది అనగా సాయంకాల సమయం అది ఏ ఉదయమో లేకపోతే మధ్యాహ్నమో అయి ఉంటే కొంతమంది యవనస్తులను పంపించారే బాబు మీరు చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్ళి రొట్టెలు పోగు చేసుకుంటు రండి ఎక్కడ ఎందుకు ఆయన పట్టుకురండి అని పంపించే అవకాశం ఉండి వచ్చాము కానీ వాడుకు వాళ్ళకు వెళ్దాం అనుకున్నా సరే దాట్ వాజ్ ఈవినింగ్ సాయంకాలం అయిపోయింది కొన్నిసార్లు నీవున్న స్థలము బ్యాడ్ అవ్వచ్చు నీవున్న టైం కూడా బ్యాడ్గానే ఉండొచ్చు అందరూ బట్టి కొంతమంది ఉంటారు నా టైం చాలా బ్యాడ్గా ఉందని అంటారు కదా నా సమయం బాగాలేదండి కొంతమంది ఆ సంఘటన నోటుతో చెప్పలేక సై సంఘలతో చెప్తూ ఉంటారు టైం బాగాలేదంటారు కొంతమంది కదా సమయం బాగాలేదని ఎస్ ద టైం వాస్ ఆల్సో బ్యాడ్ సాయంకాలం అయిపోతుంది ప్రొగ్గు ప్రొగ్గు గుంగిపోతా ఉంది పగలు ఉంటే ఏదైనా పని చేసుకోవడం అనుకో లేదంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికో తిరిగి రావడానికి అవకాశం ఉండదు కానీ ఇప్పుడు సాయంకాలం చీకట్లో వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు చీకట్లో ఎటు పోతారు వాళ్ళు ఆకలితో ఎంత దూరం అని ప్రయాణం చేస్తారు ఒకవేళ ప్రయాణం చేసినా ఏమైనా దొరుకుద్దా లేదే అనే విషయం కూడా వారికి తెలియదు టైం వాస్ ఆల్సో బ్యాడ్ ప్రతికూల సమయం ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీవు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య నీవు ఎదుర్కొంటున్న రోగము నీవు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సమస్యలు నీవు ఎదుర్కొంటున్న నిందలు అవమానాలు నీ జీవితంలో కొరత కొదువ ఇవన్నీ కూడా నీ సమయము ప్రొద్దుగుంకున్నట్లుగా కనబడుతున్నాయేమో సాయంకాలం అయిపోతున్నప్పుడు ఎటు సహాయం దొరకని సందర్భంలో చాలామంది ఉన్నారు ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి ఈ రోజున మహారాష్ట్ర అనే రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వారి తండ్రి గారు బాల్ ఠాక్రే ఆయన ఒకసారి వాళ్ళకున్న ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళాడు కోట్లకు అధిపతి శివసేన పార్టీ అంటే ముంబైలో వాళ్ళు పాగా అనమాట అలాంటి పార్టీని స్థాపించిన వాడు లేదా అతని ఆ పార్టీకి అధినేత బాల్ బాల్ ఠాక్రే అని ఆయన సో వాళ్ళకున్న ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళాడు ఆయన తన భార్యను తీసుకుని వెళ్ళి ఎందుకంటే పొలిటీషియన్స్ బుర్ర హీట్ ఎక్కిపోయి కొన్ని సందర్భాలు ఈ రాజకీయాలు చేసి 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 బుర్ర హీట్ ఎక్కిపోయి వాళ్ళకి ఫామ్ హౌస్లు ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు భార్యను తీసుకుని వెళ్ళాడు పురిలరా ఇద్దరు కూడా వారికున్న చాలా అద్భుతమైన బిల్డింగ్ అది పై అంతస్తులో ఇద్దరు ఉన్నారు ఏకాంతంగా అర్ధరాత్రి గతించిపోయింది ఈ లోపల భార్యకు గుండెల్లో నొప్పు రావడం ప్రారంభించింది 
గుండెల్లో నొప్పి వస్తుందండి అనగానే ఈయన గవగవ తన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ తీశాడు అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఫోన్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆ ఫోన్ పనిచేయట్లేదు ఈమె ఒక చేత్తో పట్టుకుని ఉన్నాడు ఒక చేత్తో ఫోన్ ట్రై చేస్తా ఉన్నాడు కానీ ఫోన్ పనిచేయట్లేదు సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ కూడా దూరంగా ఎక్కడో వారికి ఉన్న క్యాబిన్స్లో వారు ఉన్నారు ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి కాబట్టి అందరూ కూడా నిద్రపోతున్నారు ఈయన గదిలోంచి అరుస్తున్నాడు కానీ ఎవరికి వినబట్టలేదు ఆరుపు ఎవరికి వినబట్టలేదు ఫోన్ పనిచేయని పరిస్థితి కోట్లకు అధిపతి బయటకు వస్తే కొన్ని వేల మంది అతనికి సెక్యూరిటీ లేదా అతని అభిమానులు ఎప్పుడు అతను చుట్టూ ఉంటారు కానీ వెన్ ద టైమ్ కామ్స్ సమయం వచ్చినప్పుడు చేతిలో భార్య నురుగు కక్కుకుంటా ఉంది గుండె ఆగిపోతున్న పరిస్థితి ఆమెను వదిలిపెట్టలేక అటు బయటికి పరిగెత్తలేక ఆ లోపల ఒక్కడే ఉండిపోయి అతని చేతిలోనే భార్య చనిపోయింది ఎదిగి మాట చెబుతున్నా తెలుసా కొన్నిసార్లు మానవ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే చుట్టూ అందరూ ఉంటారు చేతిలో కోట్ల కొల్ల డబ్బులు ఉంటాయి బ్యాంక్ నిండా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది వెండి బంగారాలకు కొదు ఉండదు కానీ ఆ టైం ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు వై వర్ హెల్ప్లెస్ ఎవ్వరూ కూడా మనను పట్టించుకునే పరిస్థితి ఎవరు కూడా మన దగ్గరికి రాలేని పరిస్థితి ఆ సందర్భం ఉంటుందేమో సో దట్ ప్లేస్ వాజ్ బ్యాడ్ అండ్ ద టైం వాజ్ బ్యాడ్ వారి సమయము బాగాలేదు ప్రొద్దుకుంగిపోతా ఉంది సాయంకాలం అయిపోతుంది ఏం చేయాలనుకున్న ఒకవేళ ఎఫర్ట్ ఉన్నకుండా చేయలేని పరిస్థితి చీకటి పడిపోతున్న సమయం మానవ జీవితానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతున్న ఈ చీకటి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ డార్క్నెస్ బట్ ఇట్ వాస్ అ డార్క్నెస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆల్సో మానవ జీవితంలో కొన్నిసార్లు ఆధ్యాత్మిక చీకటి మనిషిని దేవుని కొరకు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో నింటేస్తుందేమో ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ విల్డర్నెస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ద టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఈవినింగ్ అదొక సాయంకాల సమయం అయిపోయింది నెంబర్ త్రీ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ మూడో ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం చూడండి అక్కడ ఆ నీడ్ చాలా గొప్పది ఉంది దేర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ నీడ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అవసరత చాలా గొప్పగా ఉంది అందరూ బట్టి యేసు ప్రవర్ ఎప్పుడైతే వీరికి రొట్టెలు పెడదాము అని అన్నారో ఎప్పుడైతే వీరికి భోజనం పెడదాం అని అన్నాడో ఫిలిప్ అనబడే శిష్యుడు యేసు ప్రభు బృందంలో ఉండేవాడు ఆయన ఫిలిప్ అతను యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంటున్నాడు ప్రభు వీళ్ళందరికీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా పెడదాం అన్నా అంటే ఎలా కొద్ది కొద్దిగా అంటే ప్రసాదంలో పెడదాం అన్నా కానీ రెండు వందల ధ్యానారాలు సరిపోవున్నా ఆయన టూ హండ్రెడ్ ధ్యానారాస్ ధ్యానారీస్ రెండు వందల ధ్యానారాలు సరిపోవు వీళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా పెడదామన్నా సరే అంటే అందరికీ కడుపు నిండా కాదు అందరికీ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ అబండెన్స్ కాదు ఇక్కడ కొద్ది కొద్దిగా వారి ఆ నోటిని కొంచెం ఏదో అలా ఆ తీపి చేద్దామన్నా లేకపోతే ఏదో ఒకటి పెడదామన్నా సరే రెండు వందల ధ్యానారాలు కావాలి డూ యూ నో హౌ మచ్ ఇట్ ఇట్ వాల్యూస్ రెండు వందల ధ్యానారాలు అంటే ఎంత డబ్బో తెలుసా నేను చదువుతున్నాను తరచుగా ఆ కాలంలో ఒక రోజంతా పనిచేస్తే ఒక ధ్యానారం ఇచ్చేవారు ఒక రోజంతా పనిచేస్తే ఒక ధ్యానారం అంటే ఇప్పుడు రెండు వందల ధ్యానారాలు అంటే ఎన్ని రోజుల కష్టం అనమాట రెండు వందల రోజుల కష్టం ఆ రెఫరెన్స్ కూడా మనం చూద్దాం చూడండి యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో ఆ మాటను మనం చూస్తాం జాన్ ద గాస్పుల్ చాప్టర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అందుకు ఫిలిప్ వారిలో ప్రతి వాడును వారిలో ప్రతి వాడును కొంచెం కొంచెం పుచ్చుకున్నట్టుకై కొంచెం కొంచెం పుచ్చుకున్నట్టుకైనాను రెండు వందల దేనారముల రొట్టెలు చాలవని రెండు వందల దేనారముల రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పాను అబ్బో ఈయన ఎవరో కొంచెం మ్యాథమెటిషియన్ లాగా ఉన్నాడు ఈయన అకౌంటెంట్ అనుకోట కౌంటింగ్ చేసాడు అప్పుడే ఐదు వేల మంది పురుషులు వీళ్ళందరికీ కొంచెం 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 రొట్టు పెడదామన్నా సరే అంటే ఒక రొట్టుని తీసుకుని పదహార భాగాలు చేసి దానిలో కొద్ది కొద్దిగా పెడదామన్నా సరే అన్ని రొట్టెలు కొనడానికి ఎన్ని దానాలు కావాలి రెండు వందల దానాలు కావాలి బట్ యూ కాల్ మీ వెన్ వీ కేమ్ టు ద మినిస్ట్రీ యూ సెడ్ లివ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కమ్ అండ్ ఫాలో మీ మేము మేమందరం కూడా నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చెప్పావు అన్ని వదిలిపెట్టేసి వచ్చామన్నావు ఇప్పుడు మేమందరం కూడా రక్త హస్తాలతో నుంచి చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాం ఇప్పుడు రెండు వందల దానాలు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి ఎక్కడి నుంచి రావాలి అనగా నీడ్ చాలా పెద్దది ఉంది వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్సెస్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టుగా గుర్తించాడు ఫిలిప్ ఎస్టిమేట్ చేశాడు రెండు వందల దానారాలు అవసరమై ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో వచ్చే సమస్య ఎలా ఉంటుందంటే మనకు వచ్చిన సమస్య కన్నా మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టు కనబడతాయి డాక్టర్లు అంటారు తెచ్చుకోండి లక్ష రూపాయలని కానీ ఇల్లంత వెదిగితే పదివేలు కూడా ఉండవచ్చు ఉండ ఉండకపోవచ్చేమో డాక్టర్లు అంటారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వడానికే మూడు లక్షలు తెచ్చుకోండి అని ఇల్లంతా వెదిగితే ముప్పై వేలు కూడా రాని దినాలు సందర్భాలు చాలా కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చేమో 
రెండు వందల దానాలు ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ నీడ్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మనీ రైట్ నావ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు ఫిలిప్ మొత్తం కౌంటింగ్ చేసేసాడు వాస్తవానికి యూదా ఇస్క్రియతో యేసు ప్రభు దగ్గర ట్రెజరర్గా పనిచేసేవాడట డబ్బు సంచి అతని దగ్గర ఉన్నది వాడు డబ్బు సంచిలో డబ్బు ఏం చేసేస్తూ ఉండేవాడట దొంగిలించేస్తూ ఉండేవాడట ట్రెజరర్లతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ట్రెజరర్ల బాధ్యత ఎవరికైనా వచ్చిందా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఎందుకంటే అపవాది శోధిస్తాడు బలంగా తీసే డబ్బు తీసే మళ్ళీ వేసేద్దు కానీ అంటాడు ఎప్పుడు ఏమంటాడు సంచిలో డబ్బులు తీసే మళ్ళా రేపు పొద్దున నీకు శాలరీ వచ్చిన తర్వాత వేసేద్దు కానీ అంటాడు అందులో తీసేయడమే కానీ వేసేయడం ఉండదు మరలా మొన్న ఎవరో వాట్సాప్లో ఒక వీడియో పంపిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడో కౌంటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే కౌంటింగ్ చేసే ఆయన అటు ఇటు చూసి జేబులో పెట్టేస్తున్నాడు రెండు వేల రూపాయలు కాస్ట్ రెండు వేల రూపాయల నోట్లన్నీ కూడా దేవుని ప్రజల కానుకలు ఇచ్చింది జేబులో పెట్టేసుకోవడానిక ట్రెజరర్లు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ బాధ్యత రాగానే ఎగిరి గంతేయుడు మాత్రమే కాదు చాలా పొదునైన బాధ్యత అది జాగ్రత్త దేవుని ధనం దేవునికి సంబంధించిన ధనం నీది కాదు నువ్వు ఆశించడానికి వీల్లేదు సో ఇస్క్రేతి యోధ దగ్గర డబ్బు సంచి ఉంటే బహుశా ఫిలిపు ఇవన్నీ కౌంట్ చేసేసి చెప్పేస్తున్నాడు ప్రభు రెండు వందల దానారాలు వీళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా పెట్టడానికైనా సరే మనకు అవసరమై ఉన్నాయి ఉన్నాయి అంత డబ్బు లేదు కదా మన దగ్గర ధనం లేదు కదా ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ నాలుగో ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా అక్కడ ఉన్న ఆ మాటను మనం చదువుతూ ఉంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ ఫిలిపు ప్రభు రెండు వందల దానారాలు అయితే కూడా సరిపోవు అని చెప్పాడో ఇప్పుడు ఆండ్రూ అనబడే ఒక ఆయన ఉన్నాడు పేతురు గారి తమ్ముడు పేతురు గారి సహోదరుడు ఆంధ్రయ్య ఇతను ఈ ఈ తతంగం జరుగుతున్నప్పుడే ప్రభు ప్రొద్దుగుంగిపోయింది అరణ్యంలో ఉన్నాము రెండు వందల దానాలు కూడా సరిపోవు నువ్వేదో చెప్పేస్తున్న భోజనం పెట్టే భోజనం పెట్టే అంటున్నావు కానీ చాలా చాలా నీడ్ మనకుంది చాలా అవసరత మనకుంది మన ముందు చాలా ధనం కావాలి ఇవన్నీ లేకుండా మనం చేయలేం కదా అని వీళ్ళందరూ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ వేస్తున్న సమయంలో ఆండ్రూ అన్న ఆయన ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ప్రజల దగ్గర ఏమైనా ఉందా ఏమైనా చూద్దాం అంటే అందరి దగ్గర ఏమీ లేదు అంటే ఐదు వేల మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరి దగ్గర ఏం కనబడలేదు కానీ ఒక చిన్న బాలుడు దేర్ వాజ్ అ ల్యాడ్ దేర్ వాజ్ అ లిటిల్ బాయ్ ఒక చిన్న బాలుని దగ్గర ఐదు రొట్టెలు ఎంత ఉన్నాయి రెండు చేపలు వాళ్ళ అమ్మ అని ఉంటుంది రే వెళ్తున్నావా యేసు ప్రభు మాటలు వినడానికి ఆయన మొదలెట్టాడంటే ఆపడం ఏమో కుదరదేమో అందులో బట్టి కొంచెం రొట్టెలను చేపలు తీసుకెళ్ళిన ఆయన మధ్య మధ్యలో తింటా ఉండు అని చెప్పి వాళ్ళమ్మ వాడికి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు కట్టి పంపించింది వాడెంత మంచి చూడొచ్చు ఉండే ప్రసంగం మధ్యలో ఏమీ తినలేదు ప్రసంగం జరుగుతుంటే ఈ రోజుల్లో కొంతమందికి ప్రసంగాలు జరుగుతుంటే చిప్స్ ప్యాకెట్లు కావాలి కొంతమందికి ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది దేవుని మందుల అయితే అలాంటి కుదరదు కానీ ఇంట్లో రే వెసులి గారు మెసేజ్ మొదలెట్టేశారు అబ్బా అంగలదాం చిప్స్ ఎలా పట్టుకొచ్చారా మెసేజ్ అయ్యే లోపల చిప్స్ కూడా అయిపోవాలనుకుంటారు కొంతమంది కదా లేకపోతే ఆ ఫ్రూట్స్ ఎలా అడ్డుబట్టరా ఆ వెజిటేబుల్స్ ఎలా అడ్డుబట్టరా అవన్నీ కూడా తింటూ మనం ప్రసంగం తిందాం కొంతమంది భోజనం చేస్తూ ప్రసంగం చూసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సరే పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు లేదా లంచ్ టైంలో మీరు ఇంటికి వచ్చి వాక్యం వింటూ భోజనం చేయొద్దు అని అంటలేదు కానీ ఇక ప్రతిసారి వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఏదో పని పెట్టుకుంటే నువ్వు ఏమి లక్ష్య పెడతావు వాక్యం మీద ఈ చిన్న పిల్లవాడు వాక్యం అంతా వింటున్నాడు ఐదు రోజులు రెండు చేపల దగ్గర ఉన్నాయి ఆండ్రూ వచ్చాడు ఆంధ్ర వచ్చి అని వెతుకుతూ ఉన్న వెతుకుతున్నప్పుడు బహుశా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ మనం ఊహించుకోవచ్చు అరే బాబు ఐదు రోజులు రెండు చేపలు ఉన్నాయా ఇస్తావా అనగానే అంకులు మీరు ఎప్పటిదాకా ఏదో మంచోళ్ళు అనుకున్నాను యేసుపురం వెనకాల తిరుగుతున్నారు మా దగ్గర నేను కాజేయడానికి మీరు వచ్చేసారా ఎంత ప్లానా అని అతడు ఎదురు తిరగలేదు సారిపత్తి విధవరాలు ఏ విధంగా అయితే ఏలియాను పోషించిందో లేదా ఏలియాకు మొదటి రొట్టు పట్టుకొచ్చిందో ఈ చిన్న పిల్లవానిలో ఒక మంచి సమర్పణ మనం చూస్తున్నాము అది పట్టుకొచ్చి ఆండ్రూ చేతిలో పెట్టాడు అయ్యా నా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి అయితే ఆండ్రూ వాటిని పట్టుకొచ్చిన తర్వాత అతని మనసులో ఉన్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇది ఎంత మాత్రమో చెప్పండి ఇది ఎంత మాత్రం తినడానికేమో ఐదు వేల మంది రెడీగా ఉన్నారు ఐదు వేల మంది మామూలుగా ఉన్నారా భోజనం పెడితే ఇద్దరిద్దరు భోజనం ఒక్కొక్కరు తినే ఆ స్థాయిలో ఎందుకంటే ఆకల మీద ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా పెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు భోజనాలు పెట్టాలనుకుంటే ఒంటిగట్టుగా పెట్టేయండి భోజనాలు మూడు గంటల భోజనాలు పెట్టారంటే భోజనాలు సరిపోవు ఎందుకోసం తెలుసా ఆకల మీద మనుషులు ఇంకొంచెం ఎక్కువ తింటారు రుచిగా ఉన్నాయంటే ఇంకొంచెం గట్టి
లేట్ అయ్యే కొలది ఆకలి పెరిగే కొలది ఎక్కువ తింటారు భోజనాలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉదయం నుండి సాయంకాలం దగ్గర ఏమి తినలేదన్న వారు ఐదు రోజుల నుండి చేపలు ఏం సరిపోతాయి ఇది ఎక్కడి ఇంత మాత్రం ఏమి సరిపోద్ది ఆ మాట కూడా మనం చూద్దాం చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదువుతున్నాం యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న వాణి యొద్ద ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న వాణి యొద్ద ఐదు ఎవల రొట్టెలు ఐదు ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు రెండు చేపలు ఉన్నవి గాని గాని ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి గాని ఉంది ఇక్కడ ఏంటా గాని ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి గాని ఇంత మందికి ఎంత మందికి ఇవి ఏ మాత్రం ఇవి ఏ మాత్రం అని ఆయనతో అనగా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ అనమాట ఇది ఒకటేమో అరణ్యం రెండోదేమో ప్రొగ్గు ప్రొద్దు కుంకుతుంది మూడోది ఒకవేళ వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం పెట్టాలన్న రెండు వందల దానారాలు కావాలి పోని ఆ అన్ని దానారాలు లేనప్పుడు ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఒక బాలుడి దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు దొరికితే ఇన్ని వేల మందికి ఇవి ఏ మాత్రము సో వెన్ వీ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం మనం సమస్య మీద దృష్టి సారిస్తే ఇవన్నీ బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా చాలా విషయాలు అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రియులరా ఇన్ని సమస్యల మధ్యలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మధ్యలో బైబిల్ చెప్పిన ఒక మాట ఏంటో తెలుసా తాను ఏమి చెయ్య నెరుగునై ఉండనో అది దేవునికి తెలుసు హలలుయ జీసస్ న్యూ వాట్ ఈస్ గోన్ అ డూ ఆయన ఏం చేయబోతున్నారో అని తెలుసు అని బైబిల్లో రాయబడింది ఎస్ ఎటు చూసినా సమస్యలే ఎటు చూసినా ఇబ్బందులే ఎటు చూసినా ప్రతికూలతే ఎటు చూసినా ఆ అనుకూలమైన అనుభవాలు లేన లేనట్టు కనబడుతున్న ఆ సమయంలో జీజస్ న్యూ వాట్ ఈస్ గోన్ అ డూ ఆయన ఏం చేయబోతున్నారో ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఉద్దేశం చాలా గొప్పది ఆయన ప్రణాళిక చాలా గొప్పది అందరు బట్టి నేను చెప్పాను జీసస్ నాట్ ఓన్లీ కేట్స్ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ బట్ ఆల్సో అవర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ ఇంతమందికి ఇవి ఏమి సరిపోతాయి ప్రభు అని చెప్పిన వాళ్ళు కాసేపు తర్వాత ఇచ్చిన సలహా ఏంటో తెలుసా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు నువ్వు ఆగునాయన ఎమోషనల్ డిసిషన్స్ ఏం తీసుకోక నాయన వాళ్ళని పంపించాయి ఏం చేయాలట పంపించాయి ఆ సంఘటన కూడా చూద్దాం చూడండి ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ రాంగ్ అడ్వైజెస్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతికూల వాతావరణంలో మనిషి తీసుకునే ఆ చెప్పల నిర్ణయాలు అంటే క్విట్ అయిపోవాలనే అనుభవం ఏదైతే ఉంటుందో ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉంది చూడండి లూకాస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన చివరి భాగం చదువుదాం చూడండి మనం ఈ అరణ్యములో ఉన్నాము గనుక ఆహారం సంపాదించుకున్న చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామములకు పల్లెలకు వెళ్ళి బాస చూసుకుని ఆహారము సంపాదించుకున్నట్లు జన సమూహాన్ని నువ్వేం చేసాయి పంపించే ఇంకా చివరి అస్త్రం అనమాట ఇది చూశారు చూశారు ప్రతికూల పరిస్థితులు అన్ని ఉన్నాయి ఇంకా చూసుకునే ఉన్నారు తెలుసా ప్రభు మనకు అవసరమా ఈ బాధల కష్టాలు మనకు అవసరమా మన దగ్గర లేవు డబ్బు లేదు మన దగ్గర రొట్టెలు లేవు నువ్వేం ఉదయం నుండి సాయంకాలం దగ్గర వెళ్ళి ఉంచేసావు ఇదేమో అరణ్యం సాయంకాలం అయిపోతుంది పరిస్థితి అంతా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు భోజనాలు పెడదామని వారిలో ఒకలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ కనుక నువ్వు క్రియేట్ చేసేసావంటే మనం ఏమన్నా చేయలేకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి మమ్మల్ని ఏం చేస్తారు నిన్నేం అనకపోవచ్చు కానీ నీ వెనకాల ఉన్న మమ్మల్ని మాత్రం ఏమంటారు ఫుట్బాల్ ఆడేసుకుంటారు మమ్మల్ని తిడతారు ఇబ్బందులు పెడతారు కష్టాల్లో నెట్టేస్తారు అని వాళ్ళందరూ అన్నారు యేసు ప్రభు సలహాలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళని పంపించే అనగా క్విట్ అయిపోదాం ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కేర్ అబౌట్ పీపుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కేర్ ఫర్ పీపుల్ నువ్వు ప్రజల గురించి పట్టించుకోవాల్సిన సమయం కాదు ఇది ఎవరి గోల వాళ్ళు చూసుకునే సమయం ఎవరి బాధ వాళ్ళదే సెందమవే వాళ్ళని పంపించేసే ప్రభు ఈ సలహాలు ఇస్తున్నారు ఇన్ని ప్రతికూల వాతావరణాల మధ్యలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక అద్భుతం చేశారు ఒక ఆశ్చర్యకరం ఏంటో తెలుసా ఆ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలే గివిటమే తీసుకురండి నా చేతిలో పెట్టండి అవి నా దివ్య హస్తాల్లో ఉంచండి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాట ఎప్పుడైతే ఆ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి అందించబడ్డాయో మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసిన పని ఏంటో తెలుసా కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించారు దేవుడు నా మన స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ హీ స్టార్టెడ్ ప్రైజింగ్ గాడ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఆయన చేతిలో ఉన్న వాటిని బట్టి దేవునికి స్థుతించడం ప్రారంభించారు హలో లూయ ఎందుకు ప్రభు వారు ఈ సంఘటన నాలుగు సువార్తల్లో రాయించి ఉంచారు అంటే ఈ రోజున ఏ ప్రతికూలతలు అయితేనే ఉన్నావో నీ జీవితంలో ఎంతో అవసరత ఉంది కానీ నీ దగ్గర చాలా చిన్న రిసోర్సెస్ ఉంటే ప్రభు నేర్పిస్తున్న మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటో తెలుసా స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ హేమ్ 
దేవుని స్థుతించు ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ నీకు ఏముందో నీ జీవితంలో దేవుడు ఏమిచ్చాడో ఇంతవరకు ఏవైతే నీ చేతిలో ఉన్నాయో వాటిని బట్టి దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించో కెన్ యూ డూ దట్ టునైట్ ఇఫ్ యూ లైక్ టు సీ ఎ మిరకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈవెన్ ఇన్ ద నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ even in the deplorable conditions unfavorable situations if you'd like to see a miracle please turn to god and say thanks to everything that you have everything that you possess already devudu inta varaku nee jeevithalo chesina maalanu batti upakaralanu batti nee cheetulo em unnayo neeku devude em ichado vaatini batti devuniki em chey sthutulu chellinchadu nerchuko don't worry about all those things don't focus on the problem don't focus on what you don't have but focus on what you have in your hand nee daggara emi levo vaatini chusi kringu povoddo em unnayo vaatini chusi devunu sthutulu chellinchadu nerchuko that's what jesus said tarachuga chevutunanu chaala saarlu mana jeevithallo devunu koraku edaina cheyal anukunte ayina naake emanna ivvali kadandi antam chaala saarlu kada ayina naake emanna cheyal ante naake edaina ivvali kadandi నేను ఆయనకు స్థుతులు చెల్లించాలంటే స్తోత్రం చెల్లించాలంటే నాకు పెద్ద కారణాలు ఏమీ లేవండి వెసిలి గారు మీకంటూ బోల్డ్ కారణాలు ఉండవు చంద్రు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నారు కానీ మాకేం కారణం లేదండి అనుకోవచ్చు కానీ నేను మాట చెబుతున్నాను ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ బ్రీతింగ్ నువ్వు ఇంకా ఊపిరి తీసుకుంటున్నావంటే దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన అనుభవం అది లోడ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ బ్రెత్ ఐ టేక్ నేను తీసుకునే ప్రతి ఊపిరిని బట్టి నీకు స్తోత్రం అని ఎప్పుడైనా ప్రభువు చెప్పావా నీ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు దేవునికి ఆధీనులను గుర్తించిన నీవు దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నావా స్టార్ట్ ప్రైసింగ్ గా డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్స్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏమైతే లేవో వాటిని బట్టి కృంగిపోవద్దు ఆలోచించేయడం తప్పు కాదు లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు ఆశయాలు పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు వాటిని సాధించాలనుకోవడం తప్పు కాదు కానీ అవి లేవని చెప్పి కృంగిపోయి 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 వాక్యం చదవక ప్రార్థన చేయక దేవుణ్ణి వెంబడించక కుటుంబస్తుల మీద శనిగి అలిగి భోజనం చేయక ఇష్టానుసారం తిరిగి ఇష్టానుసారం జీవిస్తుంటే నువ్వు ఏనాడు కూడా దేవునికి ఆశీర్వాదం పొందుకోలేకపోవచ్చు కారణం ఏంటో తెలుసా యూ ఆర్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ హ్యావ్ నీకున్న సమస్య మీదే ఫోకస్ ఉంది తప్ప ఆ సమస్యను అధిగమించగలిగే దేవుని మీద నీ దృష్టి కనబడటం లేదు ఈ రాత్రి ప్రభు నేర్పిస్తున్న పాఠం thank god for everything that you have already in your hand nee daggara em undo nee jeevithamlo em unnayo vaatini batti devuniki krutagnatalu cheppu vaatini batti devuni margallo mundu visayipo chaala mandu antu untaru naaku swar cheppalanu unda ganandi vesli gar ku unnattuga oh 10000 mandi sangham ledandi maaku swartha cheppalanu unda gani నేను ఎప్పుడైనా వాకింగ్ చెప్తే ఒక యాభై అరవై వేల మంది రావట్లేదండి అంటారు చాలామంది వస్తారు దేవుడు రప్పిస్తాడు సమయం వచ్చినప్పుడు నేను దేవుని వాక్యం చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడు నా ముందు కేవలం ఐదుగురు మాత్రమే ఉన్నారు ఫర్ ద ఫస్ట్ మెసేజ్ ఐ డెలివర్ టు ఓన్లీ ఫైవ్ పీపుల్ ఐదుగురికి మాత్రమే దేవుని వాకింగ్ చెప్పాను మోకాళ్ళలో వణుకు వచ్చేసింది ఐదుగురికి వాకింగ్ చెప్పడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయింది చెమటలు పట్టేసినాయి మా అక్క అంటుంది ఎందుకని చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి అంతే నీకేం తెలుసు నా టెన్షన్ ఐదుగురికి వాకింగ్ చెప్పాలంటే అనుకున్నాను ఆ రోజు కానీ ఈ రోజున ఒక లక్ష మంది నా ముందు కూర్చున్నప్పటికీ కూడా దేవుని శక్తితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపుతో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పగలిగే కృపణ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నాను తెలుసా నీ జీవితంలో నీకు ఏ అవకాశం ఉందో దాన్ని ఉపయోగించు ఫస్ట్ దేవుడు నీకు ఏ అవకాశం ఇచ్చాడు నీ ఇంటి ప్రక్కన వారికి నువ్వు సువార్త చెప్పలేనప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చే ఆ కూరగాయలు తెచ్చి ఆయనకి లేకపోతే పాలు పోసే అతనికి పేపర్ వేసే అబ్బాయికి నువ్వు సువార్త చెప్పలేనప్పుడు ఎక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు సువార్త నువ్వు స్పెయిన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు సువార్త స్టార్ట్ డూయింగ్ ద మినిస్ట్రీ రైట్ నో వేర్ అవర్ యూ ఆర్ యూటిలైజ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్ టుడే ఫోకస్ ఆన్ ద బ్లెస్సింగ్స్ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ యూ ఆల్రెడీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ టూ మచ్ నీ సమస్య మీద ఎక్కువ దృష్టి నిలిపి దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తగ్గించి నీ మాటల్లో నీ యొక్క క్రియల్లో దేవుని దూరం కావద్దు బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది జీజస్ థ్యాంక్ గాడ్ హీ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఆయన చేతిలో ఉన్న వాటిని బట్టి దేవుడు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించాడు అంటే ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ విల్ లీడ్ యూ టు ఎ మిరకల్ 
కృతజ్ఞత అనేది నేను అద్భుతంలో నడిపిస్తుంది నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ వెన్ యూ థ్యాంక్ గాడ్ యూ విల్ సి మిరకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రైట్ నావ్ థ్యాంక్ హేమ్ దేవుని స్థుతిద్దాం ప్రభు నాకు ఇచ్చిన సమస్తాన్ని బట్టి ఏమైతే ఉందో వాటిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఒక పూరి గుడిసే నీకు ఉందేమో చేయి స్తోత్రం చేయి పర్వాలేదు ఆ గుడిస కూడా లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు భూమి మీద చెట్ల కింద బ్రిడ్జ్ల మీద ఓడ్ బ్రిడ్జ్ల కింద నిద్రపోతూ దోమలు కుడుతూ ఉంటే కొట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఉన్నారు మేము ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ మాసంలో చాలా మందికి దుప్పట్లు పంచి పెడుతూ ఉంటాము ఎవరిచ్చారు అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు ఎందుకోసం మేము వెళ్ళి వారి మీద దుప్పటి కప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే రోడ్ల మీద పడుకున్న వారు చలికి వణిగిపోతున్న వారు ఒకసారి నేను బ్లెస్సీ గారు మా మదర్ అండ్ ధన్యా నిత్య ప్రశస్త చిన్నగా ఉంది ఇంట్లో ఉంది సో మేమందరం వెళ్ళి పంచుతూ ఉంటే ఒక అతను రోడ్డు మీద పడిపోయినాడు చీకటిలో పడుకుని ఉన్నాడు సో ధన్యా అనే దుప్పటేమని చెప్పాను వెళ్ళమ్మ ఒక బ్లాంకెట్ అతని కప్పు అనగానే ధన్యా నిత్య వెళ్ళి ఆ అతని మీద అలా దుప్పటి కప్పుతుంటే కొన్ని వందల దోమలు ఒక్కసారి అతని మీద నుండి అలా పైకి ఎగిరినాయి కంగారు పడిపోయారు మా చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు కూడా డాడీ ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నాడు డాడీ అతను కొన్ని వందల మస్కిటోస్ అతను కుట్టేస్తా ఉన్న కొట్టుకోలేని పరిస్థితులు అలా ఉన్నాడు ఆ రోజు నుండి మా ధన్యా నిత్య ప్రతిసారి ఆ సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ హౌ బ్లెస్డ్ వి ఆర్ డాడీ మనం ఎంత దీవెన పొందాం ఎంత ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు డాడీ లెట్స్ డూ ఇట్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేద్దాం ప్రతి సంవత్సరం చేద్దాం డాడీ అనేక మందికి హెల్ప్ చేద్దాం మేలు చేద్దాం ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నాను తెలుసా నీకున్న వాటిని బట్టి దేవుని స్థుతించడం నేర్చుకో గాడ్ విల్ ఎన్లాడ్ యువర్ విజన్ గాడ్ విల్ ఎన్లాడ్ యువర్ టెంట్ నీ గుడారాన్ని దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తారు దేవుడు నీ దర్శనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు ఈ రాత్రి నేర్చుకో దేవుని స్థుతులు చెల్లించడం రెండవది పిల్లర ప్రభు వారి యొక్క మాటకు లోబడడం మిరక్కలు మన జీవితంలో జరగాలంటే ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయండి కానీ వాటిల్లోంచి నువ్వు అద్భుతం పొందుకోవాలంటే చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఒబే టు ద వాయిస్ ఆఫ్ జీసస్ ఒబే టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మాటకు విధేయత ఒబీడియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనలో ఆశీర్వాదాలను తీసుకొస్తూనే ఉంటుంది హలో లూయ సో అక్కడ ఒబీడియన్స్ ఏం జరిగింది అని ఆలోచన చేస్తే అదే యోహన్సు వార్త ఆరవ అధ్యాయంలో ఆ మాటను ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి యో యోహన్సు వార్త ఆరవ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం మనం చదివితే పదవ వచ్చిన చదువుతున్నాం చూడండి యేసు జనులను కూర్చుండి పెట్టడని చెప్పాను ఏం చేయాలట అంటే అప్పటిదాకా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అనమాట ఇంకా నిలబడ్డారు అనమాట ఒక ఒక కమోషన్ అక్కడ ఉంది ఒక కేయాస్ ఉంది మనకు భోజనం దొరుకుతుందో లేదా మన రొట్లు దొరుకుతాయో లేదా రే ఆడి దగ్గర ఐదు రొట్లు రెండు రొట్లు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మన దాకా వత్తాయో లేదా అని చెప్పి రకరకాల టెన్షన్ కాలవరం ఆందోళన మీరు చూడండి ఏదన్నా సమస్య మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం రిలాక్స్ గా కుర్చీలో కూర్చుని ఆలోచన చేయలేం we stand up and we walk konni saarlu manam chaala tension padutunnam ane vishayanni prove cheyadaniki kontha mandi attitude tirutha untaru chethulu nalputha untaru ibbandu padutha untaru bahusha situation alaga undi akkada chigade ayipothundi inka yelledu maatladukundara ana philippe emo 200 dinaral antnadu ayane emo pampichandu antnadu nijanga vellu pampisi ekkadi gelthavara entra ani cheppi evvarga vaallu akkada maatladukuntara aa sandarbhamlo yesu prabhu antha telusa keep quiet and sit down విశ్వాసం ఉన్నవాడు మాత్రమే కూర్చుంటాడు అక్కడ కీప్ క్వాయిట్ అండ్ సిట్ డౌన్ మీరందరూ కూర్చోండి అనగానే చెప్పండి వాళ్ళందరూ ఏం చేశారట ఆ మాట కూడా చదవండి ఒకసారి ఏసు జనులను కూర్చుండ బెట్టుడని చెప్పాను కూర్చుండ పెట్టాలి చాలా మంది కూర్చోడానికి నిరాకరించవచ్చు సమ్ పీపుల్ మే బి రిలక్టెంట్ టు సిట్ కూర్చోడానికి కూడా కొంతమంది నిరాకరించవచ్చు బట్ మీరు మాత్రం కూర్చోబెట్టాల్సిందే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టండి కూర్చోబెట్టాడట చదువుకున్నాం కదా పచ్చిక భయాలు ఒక మాట మనకు గుర్తు రావట్లేదా ఏహోవా నా కాపిర నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నేను చేస్తున్నాడు అంటే మిరకలు అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ దో ఇట్ వాజ్ అన్ విల్డర్ దో ఇట్ వాజ్ అ విల్డర్నెస్ అది అరణ్యం అయినప్పటికీ కూడా క్రీస్తు ప్రభు వారు వారందరినీ కూడా పచ్చిక ఉన్న స్థలంలో కూర్చోబెట్టాడని బైబిల్లో రాయబడింది గమనించండి ప్రిల్లరా 
ఒక మురికి స్థలంలోనో ఒక మురికి గుంటలోనో ఒక మురికి కాలువలోనో నా ఏసయ్య వారిని కూర్చోబెట్టలేదో ప్రభు వారిని కూర్చోబెట్టిన ప్రాంతం పచ్చిక బయలు ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఒకటి ఆధ్యాత్మికంగా మనం పచ్చిక బయలలో కూర్చోవాలి వి మస్ సిట్ ఇన్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ వి మస్ సిట్ ఇన్ ఎ గ్రీన్ ప్యాచర్ మనందరూ కూడా పచ్చిక బయలలో కూర్చోవాలి ప్రభు ఆదేశానుసారం పచ్చిక బయలలో కూర్చోండి పచ్చిక బయలనిక మంచి స్థలం ప్రాముఖ్యమైన స్థలం రెండవది హైజీన్ శుభ్రమైన స్థలం అది పచ్చిక బయలు ఏ స్థలం అది శుభ్రమైన స్థలం మీరు ఎప్పుడైనా భోజనం చేసేటప్పుడు పరిశుభ్రమైన స్థలాల్లో కూర్చుని భోజనం చేయండి అప్పుడు ఆ భోజనం ద్వారా మీకు ఏమొస్తుంది ఆరోగ్యం వస్తుంది కొంతమంది భోజనం బాగానే వండుకుంటారు కానీ తినేది మాత్రం ఆ మురికి మురికి ప్లేట్లలో పెట్టుకుని తినేస్తూ ఉంటారు అందును బట్టి ఆ ఆహారం తినడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత లాభం వస్తుందో కానీ ఆ ప్లేట్లలో ఉన్న ఆ ప్లేట్లలో ఉన్న మురికి ద్వారా రకరకాల రోగాలు తెచ్చుకుంటారు చాలామంది గ్లాసులు కడగరు కొంతమంది ప్లేట్లు కడగరు మురికి స్థలాల్లో బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ కూర్చుండిపోయి భోజనం చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఆ తినే భోజనం అది కొంచెం శుభ్రమైన ప్రాంతంలో కూర్చుని తినండి అమలారు అయ్యారు జాగ్రత్త వినండి బైబిల్ కేవలం కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సందేశాలతో పాటుగా కొన్ని జీవన సూత్రాలు కూడా నేర్పించింది పచ్చిక బయలులో ప్రభు కూర్చోబెట్టి భోజనం తినేటప్పుడు యు మస్ సిట్ ఇన్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ కొంతమంది బాత్రూమ్ పక్కన కూర్చుని తినేస్తూ ఉంటారు కంగారు బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చుని తింటా ఉంటాడు ఒక్కొక్క ఆయన మంచి ప్లేస్లో కూర్చో శుభ్రమైన ప్రాంతంలో కూర్చో నువ్వు తినే చోటు ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉండాలి ఈకలతో కానీ బుద్ధింకలతో కానీ అలాంటి వాటితో ఉండడం వలన రోగాలు వస్తాయి పరిస్థితులు బాగో చిన్నపిల్లలు కొంతమంది చూడండి ఎప్పుడు రోగాలతో ఉంటూ ఉంటారు కారణం ఆ ఇంట్లో హైజీన్ ఉండదు శుభ్రత ఉండదు ప్రభు పచ్చిక బయల్లో వారిని కూర్చోబెట్టాడు ఇది మనందరికి ఒక పాఠమే భోజనం తినేటు తినే చోటు ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి అది పెద్ద కష్టమే ఉంది మీ ఇంట్లోనే శుభ్రంగా ఉండడం అంటే ఇప్పుడు నేను స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోవని చెప్పట్లేదు మిమ్మల్ని మీ ఇంట్లోనే శుభ్రమైన ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసుకుని చక్కగా భోజనం చేయండి అది వంట పడద్ది ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఏ సుప్రభు వారిని పచ్చిక బయలులో కూర్చుండబెట్టాడు అంటే నా కాపరి నన్ను ఎప్పుడు పచ్చిక బయలులో కూర్చుండ పెడతాను అని దావీది చెప్పినట్లుగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ ప్రజలందరినీ పచ్చిక బయలులో కూర్చోండి అని ఆజ్ఞాపించారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఏసు ప్రభు చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఐదు వేల మంది జనం ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కూర్చోండి అంటే ఎవరు కూర్చుంటారు ఎంతమంది కూర్చుంటారు అరే ఫస్ట్ లైన్లో కూర్చున్న వాడికి అందుతాయి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు చిన్న చిన్న మొక్కలు చేసినా కానీ ఇంకా మనం కూర్చోవడం అవసరం పదండరా అని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు అంటే అవిశ్వాసంతో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు లేదా మొదటి లైన్లో కూర్చోవడానికి ఎగబడదాం రెండు అని చెప్పి అక్కడ ఒక తొక్కిసి లాట స్టాంపీడ్ అనేది జరగచ్చేమో ఆ సందర్భంలో స్టాంపీడ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి తొక్కిసి లాటలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రజలందరూ కూడా తొక్కుకుని చనిపోతూ ఉంటారు కానీ ఏసై ఏమన్నా తెలుసా టు అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ అన్నెసెసరీ ప్రాబ్లమ్స్ జీజస్ సెట్ ఫర్ సి డౌన్ కూర్చోండి మరి ఆ ఏసై ఆ పాదాల దగ్గర ఏం చేసిందంట కూర్చుంది ఉత్తమమైన వాటిని ఏర్పాటు చేసుకుంది రాత్రి మనం కూడా కూర్చుందామా విశ్వాసం విశ్వాసము విధేయత అద్భుతం జరగడానికి దోహదపడింది ప్రభు వారు అన్నారు సిట్ ప్రాపర్లీ సిట్ క్వాయిట్లై ప్రశాంతంగా కూర్చోండి క్రమంగా కూర్చోండి దేవుని మాట మీద విశ్వాసంతో కూర్చోండి మీ ముందు నిలబడిన దేవుడు ప్రతికూల పరిస్థితిని అనుకూల పరుస్తాడనే నమ్మికతో కూర్చోండి ఇది అరణ్యం కావచ్చు చీకటి కావచ్చు మన దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు కావచ్చు నో మ్యాటర్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నో మ్యాటర్ హౌ బిగ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ కెన్ డూ ఎ మెరక నేను మీ జీవితంలోకి అద్భుతం చేయబోతున్నానని ప్రభు వారు చెప్పిన మాటకు వారందరూ కట్టుబడి లోబడి అందరూ కూడా వరసలో కూర్చున్నారట ఒక సువార్థికుడేమో ఐదు వేల మంది వందేసి మందిగా కూర్చున్నారని ఒక ఆయనేమో యాభై వేసి మందిగా కూర్చున్నారని ఒక ఆయనేమో కాలమ్స్ మరొక ఆయన రోజు లెక్క పెట్టి ఉండొచ్చు ఐదు వేల మంది ప్రజలు కూర్చున్నారు అక్కడ దెర్ వాజ్ నో కమోషన్ దెర్ వాజ్ నో డిస్టర్బెన్స్ అందరూ విశ్వాసంతో కూర్చుని నేను అనుకుంటాను మొదటి లైన్లో కూర్చున్న వాడికి విశ్వాసం గట్టిగానే ఉండదు ఎందుకోసం పంపకాలు మొదటి పెడితే అక్కడి నుంచే కాబట్టి కానీ మరి చివరి నోడికి విశ్వాసం ఉండాలి కదా వాడు గుండు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది వస్తాయా మందాక ఆ ప్రక్కనోడు వాడు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటే ఉంటే బ్రదర్ మందాక వస్తుంది అంటావా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఫ్రంట్ లైన్లో వ్యాక్సిన్ కొరకు ఇప్పుడు దెబ్బలాట్లు అదే కదా 
మొదటి లైన్లో వాళ్ళకి వేసేస్తున్నారు చివరిలో వెనక పంపించేస్తారని చెప్పి గొడవలు గందరగోళాలు దెబ్బలాటలు జరుగుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల వ్యాక్సిన్ పంపకాలలో కొంచెం ఇబ్బందులు తల ఎత్తున్నాయని న్యూస్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ చివరి కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎంత విశ్వాసం కావాలి ఆ చివరి లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత నమ్మకం ఉండాల ముందున్న వాళ్ళు అన్ని తినేసి మనల్ని పంపించేస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ పంచేవాడు మనిషి కాదు పంచేవాడు దేవుడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలుగునిగాక డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ముందున్న వాళ్ళు అందరూ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారని నేను బాధపడదు ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ యువర్ పోర్షన్ హలో లూయ యూ హ్యావ్ యువర్ పోర్షన్ అవైలబుల్ నీ పోర్షన్ నీకుంది దేవుడు నీకు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు నీకు ఇస్తాడు హలో లూయ ఒకసారి ఒక తల్లి చిన్నపిల్ల వాడిని పెళ్లికి తీసుకెళ్ళిందట వాడికి ఎంత ఉంటే పది సంవత్సరాలు ఉంటాయి వాడికి సరే వెళ్ళి వచ్చారు మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఇంకో పెళ్ళి ఉంది వెళ్ళరా వెళ్దాం పదరా అని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళింది వారం రోజులు వరుసగా ఏడు పెళ్ళిళ్ళు తీసుకెళ్ళగానే వాడికి ఒక అనుమానం వచ్చింది వాడు అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఇన్ని పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి నాకు ఎవరైనా పిల్ల ఉంటుందా అని అడిగేటట్టు నేను పెద్ద ఇద్దరు తర్వాత ఎవరైనా ఉంటారా పెళ్లి చేసుకోవడానికని అంటే వాడికి అనుమానం వచ్చింది వాడికి ఇన్ని వరుస పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతుంటే నాకు అమ్మాయి దొరుకుతుంది లేదని బాధ వచ్చింది వాడికి అప్పుడే బాధపడాల సంస్థ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పోర్షన్ అలా లూయ నీ ఆశీర్వాదం నీదే నీ దీవెన నీదే నీ అలాట్మెంట్ నీదే నీ పోర్షన్ నీదే దేవుడు నీకిచ్చే ఆశీర్వాదం నీ కోసం సిద్ధపరుస్తాడు హలో లూయ చాలాసార్లు ఒక బాధ ఏంటంటే వాళ్ళు దీవించబడిపోతున్నారు వాళ్ళు దీవించబడిపోతున్నారు దీవెనలన్నీ వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతాను వెళ్ళి ఎత్తుకుపోతాను నాకేంటని అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ యూ హ్యావ్ యువర్ పోర్షన్ సేవ్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ నీ పోర్షన్ దేవుని చేతిలో ఎలా ఉంది సురక్షితంగా ఉంది మొదట ఉన్నవాడికి ఎంత సమృద్ధితో రొట్టెలు అందాయో చివరి ఉన్నవాడు కూడా అదే సమృద్ధితో రొట్టెలు అందాయి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలో లూయ వారందరూ తినేయగా సమృద్ధిగా తినేయగా ఒకప్పుడు ప్రభు వీళ్ళు పంపించాయి వీళ్ళు వద్దు మనకి వీళ్ళు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ద్వారా మనం ఇబ్బందులు పడిపోతున్నాం రెండు వందల దానాలు కూడా సరిపోవు సాయంకాలం అయిపోయింది అరణ్యం అయిపోయిందన్న ఆ శిష్యులే బాబు ఇంకొంచెం తింటావా ఏ బాబు అప్పుడే అయిపోయిందా ఇంకో రొట్టె తిను ఇంకో చేప వేసుకో అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కడుపు నిండా ఏం చేశారట వడ్డించారు వెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లం నువ్వు ఎంత కాలం అయితే నువ్వు సమస్య మీద దృష్టి పెట్టుకుంటావో నీలో కలవరం ఆందోళన ఈ సమస్యను దూరం చేసేసి వీళ్ళని పంపించేసేయండి అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వైపు చూడడం నేర్చుకున్నావో ఇప్పుడు అంటావు అందరితో సమృద్ధిగా దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఇంకా కావాలా ఇంకా పెట్టమంటారా ఇంకా ఏమంటారా అంటే ఒకప్పుడు అనుమానంతో ఉన్న ఈ శిష్యులే ఒకప్పుడు ఆ భయపడిన ఈ శిష్యులే ఇప్పుడు సమృద్ధిగా అందరికి ఏం పెడుతున్నారు రొట్టెలు పంచుతా ఉన్నారు వాట్ ఏ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఒకవేళ రాత్రి నీ జీవితం కూడా సమస్యను చూసి చూసి అలసిపోయేమేమో ఐ టెల్ యూ ఎ మెసేజ్ యాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ విల్ టేక్ టు ఎ పొజిషన్ వేర్ యూ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్ ఒకప్పుడు పట్టే చేయిగా ఉన్న నీ చెయ్య ఇప్పుడు ఇచ్చే చేతిగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు హలో లూయ ఆ చిన్న పిల్ల వాన దగ్గర నుండి ఆంధ్రే రొట్టెలు తీసుకొచ్చాడు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాను బాబు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన బాబు ఇదిగో నువ్వు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఇచ్చావు కదా నువ్వు ఎంత తింటావు తినవు మీ ఇంటికి పట్టుకెళ్తా పట్టుకెళ్ళి మీ మమ్మీ డాడీకి మీ ఊరందరికి పంచేద్దాం పంచేయి ఆల్రెడీ బ్లెస్సింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను అనుకుంటాను ఆండ్రూ ఆ తర్వాత ఆ బిడ్డను కనుగొని హత్తుకొని చాలా రొట్టెలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు ప్రభువుకు నువ్వు ఇచ్చేది ఏది కూడా వృధా కాదు వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ ప్లేస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దే విల్ రిటర్న్ టు యూ విత్ మచ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ మోర్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవునికి నువ్వు ఏదైతే ఇస్తున్నావో అది నీ సమయం కావచ్చు నీ ధనం కావచ్చు నీ బలం కావచ్చు నీ జ్ఞానం కావచ్చు నీ తలాంతులు కావచ్చు నీ ఆత్మీయ వరాలు కావచ్చు అవి ఏ నాడు కూడా వృధా పోవు ఖచ్చితంగా అవి నీ దగ్గర తిరిగి వస్తాయి ఇలా ఎన్నో పాటలు ఈ సంఘటనలో దేవుడు మనతో మాట్లాడితే రాత్రి ప్రతికూల వాతావరణాల మధ్య ప్రభు అద్భుతం చేసి నిలబెట్టాడు పన్నెండు గంపలు మిగిలాయట ఏమీ లేవు అక్కడ వాస్తవానికి అంత శూన్యంగా సాయంకాలం అరణ్యం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ కళ్ళ ముందు కనబడుతూ ఉంటే ఫైనల్గా పన్నెండు గంపలు మిగిలిపోయాయి ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించుకుంటేనే నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి వా వాట్ ఏ గ్రేట్ గాడ్ వీ ఆర్ సర్వింగ్ తన బిడలను తన శిష్యులను విడిచిపెట్టని దేవుడు వారిలో ఏ ఒక్కరిని ఆకలితో ఇంటికి పంపించలేదు వారిలో ఏ ఒక
నా ప్రియ చెల్లి ప్రియ అక్క ప్రియ అన్న నీకున్నదేదో అది ప్రభు చేతిలో పెట్టు నీకున్నవేవో అవి ప్రభు చేతిలో పెట్టేశాయి విశ్వాసంతో దేవుడు వాటిని అభివృద్ధి చేయబోతున్నాడు నూరంతల ఫలాన దేవుడు నీకు ఇస్తాడు నీ సమయం ఏ సై నామం పేరు నువ్వు గడుపుతున్న సమయం అది ఎప్పటికీ వృధా కాదు ప్రభు కొరకు నువ్వు వితుతున్న కానుకలు ఏవైతున్నాయో అవి ఎప్పుడు కూడా వృధా కావద్దు కొన్నిసార్లు అపవాదు అంటాడు బహుశా నువ్వు అనవసరమైన డబ్బును పోగొట్టేసుకున్నావు ఆయన కొరకు నువ్వు పడుతున్న శ్రమ ప్రయాస ఏనాడు వృధా కాదు ఈ రాత్రి పన్నెండు గంపలు ఎత్తబడ్డాయి అందరూ సమృద్ధిగా తినేసిన తర్వాత సమృద్ధి అయిన ఆహారం అందరూ భుజించిన తర్వాత పన్నెండు గంటలు పన్నెండు గంపలు ప్రభు వారు అక్కడ చూపించారు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ గోన్ డూ టు నైట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ గోన్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ చరిత్ర ఆ సంఘటన ముందు చాలా గొప్ప నీడ్ అక్కడ ఉంది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఒక సమస్య ఉంది ఆకలి ఉంది కొరత ఉంది కొదువు ఉంది చీకటి ఉంది అరణ్యం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆ సంఘటన చివరిలో పన్నెండు గంపల సమృద్ధి పన్నెండు గంపల సమృద్ధి ఈ రాత్రి నీ స్థితి కొద్దిగా ఉందని బాధపడుతున్నావా ఏడుస్తున్నావా లుక్ అండ్ టు జీసస్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ క్రియేటర్ సృష్టికర్తన దేవుని చేతిలో పెట్టు వాటిని అయ్యా ఇవి నా చేతిలో ఉండడం కన్నా నీ చేతిలో ఉండడం చాలా గొప్పదయ్యా ఇవి నా దగ్గర ఉండడం కన్నా నీ దగ్గర ఉంటే గొప్ప దీవెన కెన్ యూ గివ్ యువర్ హార్ట్ టు జీసస్ టు నైట్ కెన్ యూ గివ్ యువర్ విల్ టు నైట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ నీ హృదయాన్ని నీ చిత్తాన్ని నీ ఇష్టాన్ని ప్రభు చేతిలో పెట్టగలవి రాత్రి దేవుడు సమృద్ధి అనే జీవాన్ని నీకు ఇస్తాడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఇట్స్ మై ప్రేయర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ రాత్రి క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ఆన్లైన్ ఫ్యామిలీలో ప్రతి రాత్రి కొన్ని వేల కుటుంబాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనెక్ట్ అవుతుంటాయి యాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ మై డిజైర్ టు సీ బోర్న్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని ఒకప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఏముందా అని వెతికిన నీవు ఈరోజు అనేక మందికి ఇచ్చేవాడిగా అనేక మంది పెట్టేవాడిగా నువ్వు ఉండాలని దేవుడు మనసర కోరుకుంటున్నాడు కన్ను మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఎవ్రీ వన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ కొంచెం సమయం ఎక్కువైందని ఎవరు బాధపడద్దు ఒక చిన్న ప్రార్థని రాత్రి మనం చేయబోతున్నాం ఎస్ దే వర్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ దే వర్ అట్ ఈవినింగ్ దే హ్యాడ్ నో మనీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఈవెన్ దో దే హ్యాడ్ వెరీ లిటిల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఫీడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు క్విట్ ఫ్రమ్ దట్ మిషన్ these are all the setbacks they faced in their lives but god turned every setback as come back yes he is the one who turned the situation around parisithulu marchagalina yesaya anni pratikula madhyalo stuti arpana dwara సరైన విధానంలో ప్రజలను కూర్చున్న పెట్టమని దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ద్వారా ప్రజల యొక్క విశ్వాసము ద్వారా దేవుడు ఒక విశేషమైన మేలు చేశాడు పన్నెండు గంపలు మిగిలిపోయాయి ఏమీ లేవు కానీ ఇప్పుడు అంతా మిగిలింది దట్స్ దబెండెంట్ లైఫ్ దట్ గాడ్ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ ఫిల్ విత్ ఎంటినెస్ అండ్ వాయిడ్ కమ్ టు జీసస్ అండ్ పుట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ గాడ్ గివ్స్ యూ అబెండెన్స్ and you will experience exceeding blessings remarkable and significant blessings of god so that you would become a blessing to so many people around you hallelujah andru prarthana cheyadam let's all pray lord make me a blessing nannu oka aashirvada karananga cheyam prabhu samasya meda tama drushti nilipinanta sepu vicharamo andolana aakariki ikku vellipodam ingoddu mana poraadalem ikka mana nilabadalem anukunna paristhithi nundi yesai var nilabettadu aneka mandiki rottelu panche sthitiki teesukochadu ee raatnu anukuntunnavemo andar daggara cheyi chaavutunnanu na sthiti enti na paristhithi god will give you an opportunity to spread his love by blessing you
శలీని ఆశ్చర్య కార్యములతో ఏ కొలేక నన్ను కాచుచుంటి ఊహించలేని ఆశ్చర్య జరిగించిన ఏ కొలేక నన్ను కాచుచుంటి దేవుడు ఆయన కృతజ్ఞత ద్వారా నీ మాటకు లోబడి నీ సన్నిధిలో కూర్చుంటు ద్వారా పచ్చిక బయల్లో మేము ఆయన ఆధ్యాత్మికమైన పరిశుద్ధతలో పరిశుభ్రమైన స్థలంలో కూర్చుంటు ద్వారా మా జీవితాలను చేసే ప్రతి అద్భుతాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఒకప్పుడు కొరత చీకటి అరణ్యము కొదు అక్కడ కనబడినప్పుడు పన్నెండు గంపలు మిగిలించిన దేవుడు ఆయన ప్రజలందరూ తినగా కడుపు నిండా తినగా గొప్ప సమృద్ధులు నడిపించా Thank you Lord that you bless your people in every way prati vishayalo ni prajalanu meer aashirvadinchinaduku nik stotra ee raatri kalasana entha mandi aithe prabhu koratallo unnaro koduvallo unnaro pratikula vaatavaranlo unnaro prabhu varnu muttandaya kanikirinchandi maa jeevithala enni problems unnaina mem number veskuntu velthe ennaina undachemo kaani we focus on you jesus who can solve our problems who can provide with solution mandarki naina safalatanu solution icche nee vaipu mem chuchinatle mere sahayam cheyandi nee chethilo unna aa kotti vanarule aneka vandala mandi kalupu aa vela mandi kadupulu ninpai prabhu avanaya konni saarlu maa daggara unna takku anukone chinna anukone emi levu anukone baadha padutu can you like to place them into your hands tonight ఈ రాత్రి నీ చేతిలో పెడుతున్నాం ప్రభు మా హృదయాలు నీ చేతులు సమర్పిస్తున్నా మా జీవితాలు నీ చేతిలో పెడుతున్నాం ప్రభు అల్పమైన మమ్మలను ప్రభు బలమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దగలిగే నీవు గనక నీకు స్తోత్ర ఈ రాత్రి ఎవరైతే అవమాన భారంతో కృంగిపోతున్నారో ఒక్కసారి వారిని నిలబెట్టండి నా ఆయన అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా వారు నిలబెట్టండి నీవు తప్ప ఎవ్వరూ మేలు చేయలేదు స్వామి అనుకరించండి ఎవరైతే మా ప్రియులు ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా ఉన్నారో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నాయన బ్యాంక్స్లో వర్క్ చేస్తున్నవారు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కొరియర్ బాయ్స్గా ఉన్నవారు నేను అంత మాత్రమే కాదు హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ప్రభు ఎంతోమంది అయితే ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్నారు వారందరినీ కాపాడండి బలపరచండి వారి కుటుంబాలను ముట్టండి మహిమతో నింపండి అయ్యి ఆశీర్వదించండి ఈ రాత్రి ఇంతవరకు నీ వాక్యాన్ని ఎంతో ఓపికతో సహనంతో మా ప్రియులు కొంచెం ఆలస్యమైన నీ వాక్యాన్ని విన్నారు తగిన దీవుని వరకు దయచేయండి బలపరచండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ నీ వాక్కు ద్వారా మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి బలపరిచి స్థిరపరిచి నీ చిత్తానుసారంగా వాడుకొనమని ప్రాధాయపడితే ఎవరైతే రాత్రి కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారో ఆ ప్ర ప్రతి కన్నీటిని మీరు తొడవండి నాయన గొప్ప ధైర్యాన్ని దయచేయండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైన నామం పెరట అడిగి వేడుకుని చిన్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుని సన్నది 
సదాకాలం మీ అందరికీ తోడయ్యండి గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించిన గాక ఇంతవరకు దైవచనులు డాక్టర్ జాన్ విస్లీ గారు అందించిన ఆధ్యాత్మిక సందేశం ద్వారా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా దీవించబడి ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సువార్తను ప్రకటిస్తున్న ఈ విశ్వాస పరిచర్యకు సహకారులుగా ఉండండి మీ సమర్పణ ద్వారా దేవుని సత్య సువార్త అనేక మందికి అందించబడుతుంది ఈ పరిచర్య ద్వారా ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది ఆధారాలతో కూడిన సువార్తను వినుచున్నారు ఇటువంటి యోగ్యమైన పరిచర్యలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులవ్వండి జాన్ వెస్లీ ఫౌండేషన్ ద్వారా జరుగుచున్న అనేక ప్రాజెక్ట్స్ నిమిత్తం ప్రార్థించండి పేద ప్రజలకు అవసరతలలో ఉన్నవారికి విశేషమైన సహాయాన్ని దైవజనులు అందించుచున్నారు త్వరలో ప్రారంభించబడిన ఉన్న మెడికల్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ నిమిత్తం మీ విరాళాలను పంపించవచ్చు నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ మరియు నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ ఫైవ్ అనే నెంబర్స్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను విరాళములను పంపించవచ్చు అవి దేవుని సేవలో నమ్మకముగా వినియోగించబడతాయి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమెన్